You know, actually six thirty to six forty five answer. How many? Madam. Ma six fifteen in chavaru. Tell me answer. Bless you, sir. Mo. Ah. Okay. Chuda ma. Okay. How many are you? Sir, Kalpana. Kalpana. Ah. Chuda. My sir. Kalpana. Ni. Ah. Unmute. Chesi. Recording. Ah. Spotlight. Chesi. Na na. Chesi na. अग्रह कृप निमित वंदना प्रणत विनुना प्रारंभ ना मुगि वरकूर अद्यक्ष वह क्रम का मर्याद जी महिम पी पाटल पाड़ी वार वाक्य वार साक्षुन वार मुद्रुकान समस्त विषय में कृपा भाग्य अग्रह कार्यक्रम द्वारा मैं आत्मीय जीवित आयना वृद्धि चंदन कृपा सहाय अग्रह महोन्न महागन ऐसे परशुद्ध नाम अड़गी वेको चुनाव तीरज प्रभाकर अंकल अंदर की वंदना सुनीत पिल जॉय अतम अंदर कल पाट पाड़ता आंदर वंदना सुनीता नी कौगिटी 
దేవునామా నా జూమ్ మీటింగ్ వచ్చిన వారందరికీ నా వందనాలండి హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను నా కొలీగ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ నా స్టూడెంట్స్ నా ఆత్మీయ బంధువులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను నా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నై నా చిన్నతనంలో నేను పదో తరగతి వరకు దేవుడు నాకు ఏ విధంగా సహాయం చేశారు నాకు ఏ విధంగా ఆయన తోడుగా ఉన్నారు నన్ను ఏ విధంగా నడిపించారన్న సాక్ష్యాన్ని నా దగ్గర ఇంకా తొమ్మిది నిమిషాల సమయం ఉంది ఈ తొమ్మిది నిమిషాల సమయంలో దేవుని మహింకరంగా ఆయన నా జీవితంలో చేసిన అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చెప్పాలని నేను ఆశపడుతున్నాను వచ్చిన వారందరికి కూడా మరి ఒకసారి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మొదటి సమయాలు గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయంలో నేను చదువుతానండి మీ ధ్యాస మీ దృష్టి నా మాటల మీద ఉంచాలని దేవుడు నా ద్వారా ఇచ్చుతున్న మాటల మీద మీరు ధ్యాస ఉంచాలని మీ అందరినీ మనవు చేసుకుంటున్నాను రెండవ సమయాలు గ్రంథ మొదటి సమయాలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఈ విధంగా ఉన్నది దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండ పెట్టుటకును మహిమ గల సింహాసనమును స్వతంత్రింపజేయుటకును వారిని మంటిలో నుండి ఎత్తువాడు ఆయనే లేమి గల వారిని పెంట కుప్ప మీద నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే ఈ వాక్యం చదవడానికి గల కారణం ఏంటంటే నేను మా తల్లిదండ్రులకు మూడో సంతానంగా పుట్టాను మొదట ముందు ప్రార్థన చేసిన కల్పన అక్క ఆ తర్వాత మా అన్నయ్య అనిల్ ఆ తర్వాత నేను పుట్టాను నేను పుట్టిన తర్వాత తొమ్మిదో నెలలోనే నా తల్లిదండ్రులు నాకు పాలు మాన్పించడానికి అలాగే మా ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగాని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వేరే చోటకి పనులకు వెళ్ళడానికి అలాగే మా అక్క స్కూల్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటే నేను పాలు ఇంకా మానలేదు కాబట్టి నేను మా అక్కకి అంటే స్కూల్ కి వెళ్ళడానికి కష్టమైపోతుందని నన్ను మా అమ్మమ్మ గారి దగ్గర ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు మా అమ్మ వాళ్ళు దించేసి వాళ్ళు పనులకి వెళ్ళడం జరిగింది అప్పటి నుంచి నేను తొమ్మిదో తొమ్మిదో నెల నుంచి కూడా నేను నా అమ్మమ్మ గారి దగ్గర నా ఇద్దరు మేనమామ గారి దగ్గరే నేను ఉంటూ ఉన్నాను అయితే నేను నా చిన్నతనంలో నుంచి మా అమ్మమ్మ గారి దగ్గర ఉండడం వల్ల మా అమ్మమ్మ గారికి ఎక్కడా కూడాను ముసలమ్మ ముచ్చట్లు చెప్పుకునే అలవాటు లేదు ఎక్కడైనా ఆమె ముసలామైనా కానీ ఆవిడికి పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఆ విషయాలు ఈ విషయాలు అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడాలని ఉండేది కాదు కానీ ఆమె ఎప్పుడు కూడా మాది సాల్వేషన్ ఆర్మీ ఆ మేము ఉండేవాళ్ళం సాల్వేషన్ ఆర్మీ అనే సంఘంలో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి ఆ పాస్టర్ గారికి ఆ పాస్టమ్మ గారి ఇంటి దగ్గరే మా అమ్మమ్మ ఎక్కువ సమయం గడుపుతుండేది కాబట్టి నేను కూడా మా అమ్మమ్మ గారితో పాటే ఆ పాస్టర్ గారి ఇంటి దగ్గర ఎక్కువగా నా సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాడిని నాతో పాటు ఉన్న పిల్లలందరూ ఎక్కువగా ఆ వేరే వేరే ఆటలు ఆడుకుంటున్నా కానీ నేను పాస్టర్ గారితో పాటు పాస్టర్ గారి ఇంట్లోనే ఒక మనిషిగా వాళ్ళకి నలుగురు సంతానం ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అయినా కానీ నేను ఐదో వాడిగా నేను వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం ఉండే ఉంటూ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఆడుకుంటూ ఉండేవాడిని ఆ విధంగా నాకు వారు ధ్యానం చేసుకునేటప్పుడు వారిని చూస్తూ ఉండడం వల్ల వారు ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు వాక్యం ఎక్కువ చదువుకుంటూ ఉండడం ఆ సత్యం పాస్టర్ గారు వాళ్ళని చూసి నేను ఎక్కువగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను ఆ విధంగా నేను మూడో తరగతికి వచ్చినప్పుడే నాకు నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తనలో కొండల తట్టు నా కనులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చునా అని ఒక ఆ కీర్తన మొత్తాన్ని కూడా చూడకుండా విత్ యాక్షన్ తో చేయాలని ఒకసారి ఒకసారి కాంపిటీషన్ పెట్టారు కాంపిటీషన్ పెడితే ఆ కాంపిటీషన్ లో నేనేమో మూడో తరగతి ఉన్నదేమో హైట్ తక్కువ అయితే నా నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు వచ్చి ఆ స్టేజ్ మీద పుల్ పీట్ మీద నుంచి వాళ్ళు యాక్షన్ చేయడానికి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ నా వంతు వచ్చినప్పుడు నేను పైకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ పుల్ పీట్ మీద ఉన్న రెడ్ క్లాత్ కి నేను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఉంటే నాకు ముందు కనిపించట్లేదు నాకు నేనే కనిపిస్తున్నాను కారణం ఏంటంటే నేను అంత చిన్నవాడిని అయితే ఆ సమయంలో ఒక ఒక చైర్ వేసి దాని మీద ఒక మళ్ళీ స్టూల్ వేసి దాని మీద నన్ను ఎక్కించి నన్ను మరలా అప్పుడు విత్ యాక్షన్ తో అది ఆ కీర్తన చెప్పమన్నప్పుడు నేను ఆ రోజు దేవుని సహాయంతో నేను చెప్పాను ఆ రోజు నాకంటే పెద్దవారైనా వారు ఉన్నా కానీ నాకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది దేవుడు ఆ విధంగా నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా నాకు ఎక్కువగా నాకు అందరి ముందు కూడా గనపరచడం నేను ధ్యానం చే నేను గుర్తు చేసుకోగలుగుతున్నాను ఆ విధంగా నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నా తల్లి నా నా తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరంగా మా మేనమామల దగ్గర మా అమ్మమ్మ దగ్గర ఉన్నా కానీ నేను మూడో తరగతిలోనే దేవుడు నాకు వాక్యములో వాక్యాన్ని చూడకుండా విత్ యాక్షన్ తో చెప్పడానికి నాకు సహాయం చేసి ఆ రోజు నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఆ జామెట్రీ బాక్స్ నటరాజ్ జామెట్రీ బాక్స్ వచ్చింది అది నేను మా అక్కకి మా అన్నయ్యకే ఇచ్చాను నాకు అది బాగా గుర్తు వాళ్ళు మా అక్క చదువుకోవడానికి స్కూల్లో ఉపయోగపడుతుందని మా అక్క వాళ్ళకే ఇచ్చాను 
అయితే ఆ విధంగా నేను మూడో తరగతి నుంచి అలాగా ముందుకెళ్తున్నప్పుడు మా ఇంట్లో పరిస్థితులు మాకున్న పరిస్థితులు ఎలాంటివి అంటే కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితులు కొంచెం ఇంట్లో జరగలేని పరిస్థితులు అలాంటప్పుడు మేము మా మా మేనమామల గారితో ఉండేవాళ్ళమే మా అమ్మమ్మ ఆ టైంలో చిన్న ముసలాం కాబట్టి మా మేన గారితో పాటు అంటే నన్ను అప్పుడు దత్త తీసుకున్నారండి ఐదో తరగతిలో మూడో తరగతి నుంచి నేను ఎనిమిదో తరగతి వరకు కూడా మేము ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే వేసవి కాలం వచ్చిందంటే ఆ వేసవి కాలంలో నేనైతే నేను ఇక్కడ చదివాను కదండి వాక్య భాగంలో చదివినట్లుగా మంటిలో నుండి ఎత్తువాడు ఆయనే లేమి గల వారిని పెంట కుప్ప మీద నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే అనే వాక్యంలో చెప్పబడినట్లుగా నేను గేదల తోలుకి వెళ్ళే వాళ్ళ పక్కనే వెళ్ళి ఒక చిన్న బేషను ఒక పెద్ద బేషను తీసుకునే వాళ్ళం నా వయసు చిన్నది నేను చేసే పనులు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉండేవి అయితే ఒక బేషన్ తీసుకుని వెళ్ళి గేదలమ్మటే తిరిగి వాళ్ళని మేపుకుంటూ నేను పేడ పోగేసుకుని ఆ పేడని ఈ అంటే అట్లనే అంటారండి పిడకలు చేసి ఆ పిడకలు వంద పిడకలు వంద పిడకలు అమ్మితే పది రూపాయలు వచ్చేవి ఆ విధంగా నేను మా మా మేనత్త గారి దగ్గర అంటే నన్ను దత్త తీసుకున్న మా అమ్మగారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఉండి కూడా నా చిన్న వయసు నుంచి కూడా నేను ఆ విధంగా దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు అయితే నాతో పాటు ఉన్న వారందరూ ఆటలు ఆటలు ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ నాకు ఎందుకు ఎక్కువ వాళ్ళతో పాటు సాయంత్రం పూట ఆడేవాడిని కానీ డే టైం మాత్రం మార్నింగ్ నేను ఈ పనులు చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అంతేకాదు కానీ నేను రైస్ మిల్ లో రైస్ మిల్ లో ఒక కోన్ దగ్గర మనము గ్రెయిన్స్ వేసి ఆ గ్రెయిన్స్ క్రష్ అయ్యి కిందకు వచ్చి బియ్యం అలా వచ్చిన తర్వాత వాటిని స్టోర్ లో వేయాలి ఒక గంటకి ఆ విధంగా ఒక కోన్ దగ్గర చేస్తే ఫైవ్ రూపీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ విధంగా వేసవి కాలం కానివ్వండి సెకండ్ సాటర్డేలు కానివ్వండి పండగలు కానీ సెలవులు కానీ ఇప్పుడు వస్తే నేను నాకు ఎందుకో తెలియదు నన్ను ఎవరు కూడా వెళ్ళమని నన్ను ప్రోత్సహించేవాళ్ళు అంటే బలవంతం చేసేవాడు కాదు కానీ ఎందుకో నాకు ఇవి ఇలా ఏదన్నా డబ్బులు వస్తే నాకు రేపు స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బట్టలు కొనుక్కోవడానికి నాకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అని నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే మా అమ్మమ్మ గారు లేకపోతే మా మేనమామ గారు వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు చెప్పేసి నేను అలాగా రైస్ మిల్ లోకి వెళ్ళి గంటకి నేను పని చేస్తే ఒక కోన్ దగ్గర ఫైవ్ రూపీస్ వచ్చాయి అలాగా డే టైం పని చేస్తే నైన్ అవర్స్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వచ్చాయి ఆ విధంగా దేవుడు నాకు ప్రతి పనిలోను కూడా నాకు సహాయం చేశారు ఆ విధంగా నేను దేవుణ్ణిలో దేవుణ్ణి దేవుని తలుచుకుంటూ ఉండేవాడిని కష్టపడుతూనే ఉండేవాడిని ఆ విధంగా నేను అంతేకాదు కానీ వరి కలుపులకి మా ఊరు నుంచి తెనాలు వచ్చి తెనాలు నుంచి గుంటూరు వెళ్ళడానికి గుంటూరు దగ్గరలో ఉన్న ఊరు వెళ్ళడానికి మేము రెండు ట్రైన్లు మారాలి అరగంట అరగంట హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ జర్నీలో ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ జర్నీ చేసి తర్వాత మరలా మేము అక్కడ నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల నుంచి పది కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి వెళ్ళి అక్కడ వరి కలుపులకి పొలంలో రైతుల దగ్గర పని మాట్లాడుకుని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక ఐదు కిలోమీటర్ల పైన దూరంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి పని చేసుకుని డే టైం అంతా ఎండలో కూడా అప్ప వరి కలుపులు పొలంలో పని చేసుకుని మరలా సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి మేము మరలా ట్రైన్ జర్నీ చేసి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి మాకు ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర అయ్యేది మరలా రేపు మార్నింగ్ అలాగా అయితే ఈ సమయాల్లో ఎప్పుడు కూడాను దేవుడు మాకు ఆ సహాయం చేశాడు మంటి మీద నుండి పెంట కుప్ప మీద నుండి దేవుడు ఎత్తాడు అంటే ఈ రోజున నేనేమైనాను అది దేవుని కృప అని నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను ఆ విధంగా మాకు దేవుడు ఎంతో సహాయం చేశాడు మేము లేని గల ఉన్న స్థితిలో నుంచి దేవుడు మమ్మల్ని పైకి లేపాడు మిరపకాయలు కోసేటప్పుడు మంచి ఎండ వేసవకాలం మంచి ఎండ అయినా కానీ మిరపకాయలు ఇదే సిచ్యువేషన్ మా ఊరు నుంచి గంటన్నర రెండు గంటల సేమ్ జర్నీ చేసి మేము కష్టపడి పని చేసుకునే వాళ్ళం దేవుడు మాకు సహాయం చేశాడు అంతేకాదు నేను ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి పదో తరగతి జరుగుతున్నప్పుడు స్కూల్స్ ఓపెన్ స్కూల్లో నడుస్తున్నప్పుడు నేను మా ట్యూషన్ సెంటర్ దగ్గర ఉన్న ఒక లైబ్రరీ ఉండేది ఆ లైబ్రరీలో ఉదయం పూట సాయంత్రం పూట వాటర్ పట్టి ఉదయం పూట సాయంత్రం పూట ఆ లైబ్రరీని తుడిస్తే నెలకి నూట యాభై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ విధంగా నూట యాభై రూపాయలని నేను అలాగా మా మేనమామ అంటే నాతో పాటు నేనే ఎక్కువగా అంటే నాకు ఎందుకు ఆ విధంగా నాకు వాళ్ళు నాకు అప్పు చెప్పేవాళ్ళు నేను ఆ పని చేసుకునేవాడిని ఆ విధంగా నేను నా నూట యాభై రూపాయలు నెలకి నూట యాభై రూపాయలు ఒక పక్కన చదువుకుంటూ ఒక పక్కన లైబ్రరీలో పర్పులు వర్కులు చేసుకుంటూ కూడా నాకు నూట యాభై రూపాయలు వస్తే నేను ట్యూషన్ ఫీజు కట్టుకోగలిగేవాడిని ఆ విధంగా దేవుడు నాకు సహాయం చేసేవాళ్ళు నాకు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత నేను మా మామ మా మేనమామ గారు ఎవరైతే నన్ను దత్త తీసుకున్నారో అంటే నా ఇప్పుడు నా తండ్రి గారు నేను ఎవరైతే అంటున్నానో వారి దగ్గర నేను ఆయన వారు పెయింటింగ్ పనికి వెళ్తే నేను పెయింటింగ్ పనికి కూడా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళేవాడిని మా క్లాస్మేట్స్ నాతో పాటు చదువుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లలోకి పని చేయడానికి వెళ్ళినా కానీ నాకు ఎందుకు సిగ్గు అనిపించేది కాదు ఎందుకంటే మ
అయితే ఆ విధంగా నేను చనిపోలేదు కానీ అందరూ నన్ను చనిపోయారు అనుకున్నారు కరెంట్ షాక్ కొట్టి వేసవి అప్పుడే జూన్ మాసంలో వర్షాలు స్టార్ట్ అయినాయి నేను నేను ఆ కరెంట్ షాక్ కొట్టి పడిపోయినప్పుడు వర్షం పడుతుంది జోరు వర్షంగా పడుతుంది కానీ దేవుడు నన్ను సురక్షితంగా నన్ను సంరక్షించి కాపాడగలిగాడు పదో తరగతిలో బాగా చదవడానికి జ్ఞానం ఇచ్చాడు నాతో పాటు చదువుకున్న వారికి నేను చెప్పడానికి కూడా జ్ఞానం ఇచ్చారు ఇదంతా జరగడానికి గల కారణం ఏంటంటే నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే నేను ప్రతి సమ్మర్ లో కూడా ఉదయం పోట ఇచ్చేసుకున్నా గానీ నాకు సమయం వచ్చినప్పుడు బీపీఎస్ వెకేషనల్ బైబుల్ కోర్సెస్ మనకి ఏదైతే స్టడీస్ పెట్టేవాళ్ళు నేను వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని నా అమ్మమ్మ గారు మా తల్లిదండ్రులు వారు ఏదైతే నాకు మార్గాన్ని చూపించారో దేవుడిని నమ్ముకుంటే నీకు ఏదైనా జరుగుతుందని నాకు సాక్షి నాకు ఏదైతే మాటలు చెప్పారో మా పాస్ట్ గారు ఏదైతే నాకు బోధించారో వాటిని నేను చేయడం కలిగి నేను వాటిని ఫాలో చేశాను ఆ విధంగా నేను ప్రార్థనలో దేవునికి మహింకరంగా నేను ఎక్కువగా నాకు ప్రార్థన చేసుకున్నాను అంటే నా చిన్న ప్రార్థనే చిన్న ప్రార్థనే నేను చేసుకున్నాను ప్రభు నువ్వే నాకు సహాయం చేయాలి ఆ విధంగా నేను ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు వెర్రివాడినైన నన్ను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒకటో కొరింది మనం టైం అయిపోతుందండి ఒకటో కొరింది ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఏముందంటే సహోదరులారా మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడటి మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను గనులైనను గొప్ప వంశము వారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని ఏ శరీరియు దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండానట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములో నుండి వెర్రి వారిని వెర్రివాడినైన నన్ను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాడు బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి లోకంలో ఏది కూడా నాకు దేవుడు నాకు ఏది తక్కువ చేయలేదండి నా నా ప్రతి సమయంలో కూడా దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు నాకు అన్ని ఇచ్చాడు ఆ విధంగా నేను ఏం చేసినా నేను ఇప్పుడు ఈ స్థితిలో ఏమై ఉన్నానో అదే ఒకటో కొరింది పదిహేను అధ్యాయము పదో వచ్చినప్పుడు ఏముందంటే అయినను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వల్లనే అయి ఉన్నాను అని భక్తులు చెప్పినట్లుగా నా చిన్నతనంలో నుంచి నేను ఇప్పటి వరకు కూడా నేను ఏమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వల్ల మాత్రం అయి ఉన్నాను దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఒక చిన్న పాట పాడి ముగిస్తాను వెర్రి వాడనైన నన్ను ఎన్నుకున్న ప్రేమ అర్హత లేనప్పుడు నన్ను పిలుచుకున్న ప్రేమ వెర్రి వాడనైన నన్ను ఎన్నుకున్న ప్రేమ అర్హత లేనప్పుడు నన్ను పిలుచుకున్న ప్రేమ తన చేతితో నన్ను పట్టుకున్న ప్రేమ తన చేతితో నన్ను పట్టుకున్న ప్రేమ విజయపు బాటలు నన్ను నిలిపిన ప్రేమ విజయపు బాటలు నన్ను నిలిపిన ప్రేమ కాబట్టి దేవుడు నేను నేను వెర్రివాడినైనా కానీ నాకు జ్ఞానం లేకపోయినా కానీ దేవుడు తన జ్ఞానాన్ని మాకు ఇచ్చాడు దేవుడు తన కృపను మా మీద చూపించాడు ఆయన కృపను బట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నాను నా నా కోరికను నా విన్నపాన్ని నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీటింగ్లు పార్టిసిపేట్ చేసిన నా స్టూడెంట్స్ కి నా కొలీగ్స్ కి నా ఫ్రెండ్స్ కి అలాగే ఇక్కడ చేరిన మెదుషల అక్క నిమ్మక్క వాళ్ళకు కూడా నేను వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నా నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను కేవీ నాయుడు గారికి అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా కేవీ నాయుడు గారు విజయనగరం నుంచి వచ్చి ఉన్నారు సార్ ప్రైజులు ఆడతారు వందనాలు సార్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ ఆ విధంగా నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి ఒకసారి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ దేవుడి మాటలను దీవించినాక ఓవర్ టు శాలేం గారు థ్యాంక్ యూ అండి మీ స్నేహితులు మీ బంధువులు వాళ్ళకందరి కోసం చిన్న ప్రార్థన చేస్తా నేను ఓకే అందరు కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం దేవుణ్ణి కనపరుస్తూ అంటే కళ్ళు మూసుకుంటే మనసులో దేవుణ్ణి చూడడం అనమాట కళ్ళు తెరిస్తే బయట చూస్తాం దేవుణ్ణి కళ్ళు మూస్తే మన లోపల చూస్తాం దేవుణ్ణి రైట్ పరిశుద్ధుల గొప్ప దేవుడా యేసు ప్రభువానికి వందనాలు సర్వ సృష్టికర్త సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడా సర్వోన్నత సర్వాధికారి మమ్మల్ని అందరూ సృష్టించిన వాళ్ళ నీకు వందనాలు కృతజ్ఞత నేను ఉన్నాను అని వాళ్ళ ఆది అంతము నేను వాళ్ళ నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అనాథులో ఉన్నావు అనంతులో ఉన్నావు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మరి ఈ రోజు ఆనంద్ బాబు గారి జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు చేశావు నిజంగానే పెంట కుప్పల మీద ఉన్న ఒక వ్యక్తిని లేపి సింహాసంలో కూర్చోబెడతానన్న వాగ్దానం నెరవేర్చావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఇంకా ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నావు ఎదురు చూస్తున్నాం తండ్రి ఆనంద్ గారు బట్టి సుమిత గారు బట్టి మరి జాయ్ బట్టి రూత రిల్లీ బట్టి కూడా స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం తండ్రి సునీత తల్లిదండ్రులు బట్టి వారి అక్క చెల్లెలు బట్టి వారి కుటుంబాల బట్టి కూడా స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం ఆనంద్ బాబు గారు తల్లిదండ్రులు బట్టి కూడా స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి నీకు వందరాలు మరి వారి బంధువులు స్నేహితులు ఉన్నారు వారి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు తండ్రి వారి కొలీగ్స్ ఉన్నారు వారందరినీ దీవించు 
వారందరికీ పాప క్షమాపణ దయచేతండి మా అందరి పాపములు పొరపాట్లు దోషములు తప్పులు అతిక్రమలు అపరాధములు క్షమించి ఆయన నీ నీతి యథాతృత పరిశుద్ధత వస్తువు మా మీద కప్పి మోక్ష భాగ్యం కోసం మమ్మల్ని అందరు సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మరి ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిస్తున్న రోజుల్లో ఈ ప్రభా లాక్ డౌన్ టైమ్ లో ఎవరెవరు ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో ఆ ఇబ్బందుల్లో వారిని ఆదుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం వారిని కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం కృపణ భద్రపరచం ప్రార్థిస్తున్నాం నీవే మహిమ పొందమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గణ్యోని సహవాసం శాంతి సమాధానములు మరి మా ఆనంద బాబు గారి కుటుంబానికి వారి బంధుమిత్రులకు వారి స్టూడెంట్స్ కి వారి కొలెక్స్ కి వారి బంధు వారి స్నేహితులందరితో ఉండి క్షేమము ఆశీర్వాదము దీవెన గురించి నడిపించిన గాక ఆమె ఇవ్వండి ఆల్ ద బెస్ట్ మరి ఈ సమయంలో అమ్మ బ్లెస్సింగ్ అంకుల్ అవునా బ్లెస్ ఒక పావు గంట సేపు మనల్ని ఆ ప్రభు సెంటర్ నడిపిస్తా తర్వాత వేరే బాబు గారు ఫ్యామిలీ ఓకే ముందుగా దేవుని నామంలో మీ అందరికి నా వందనాలు చాలా అద్భుతమైన సాక్ష్యం అనే చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ తెస్తుంది నిజంగా ఈ లింక్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంకొకసారి వింటాను మీ చాలా చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే బ్లెస్ వచ్చేసింది అంటే మళ్ళీ ఇంకొక కళతో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొక యాక్టివిటీ మళ్ళీ రెడీ చేసేసాను నిన్న మోన యాక్షన్ చేశాను కదా ఈ రోజు ఇంకొక ఇంకొక యాక్టివిటీతో మళ్ళీ రెడీగా ఉన్నాను మీరందరూ రెడీగా ఉంటేనే రెడీగా ఉన్నారా మీరందరూ రెడీగా ఉంటే ఒకసారి మీ మీద అంతర్ చూపించాలి ఓకే దేవుడు రోజుకొక టాలెంట్ ని బయటికి తీయాలనుకుంటున్నట్టున్నారు ఈ రోజు నేను డ్రా చేస్తాను నిన్న యాక్షన్ చేశాను ఈ రోజు డ్రా చేస్తాను డ్రా చేసి నేను పెట్టాను దాన్ని మీరు గెస్ట్ చేసి చెప్పాలి ఓకేనా అయితే సింపుల్ గా అయితే ఉండదు కొద్దిగా మీరు చాలా ఈజీగా ఆ ఇలా నేను యాక్షన్ చేయగానే నిన్న స్టీల్ ప్రకాశ అంకుల్ ఫ్యామిలీ మేరీ ఆంటీ అయితే పక్క పక్క చెప్పేశారు నాకైతే క్వశ్చన్స్ లేవు మీరేమో చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నారు సో నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ రోజు కొద్దిగా డిఫికల్ట్ చేశాను ఆ సో స్టార్ట్ చేసేస్తుందామా రెడీయా ఓకే నేను ఒక పజిల్ లాగా రాస్తూ ఉంటాను ఒక్క నిమిషం నేను ఒక పజిల్ లాగా రాస్తూ ఉంటాను మీరు అదేంటో చూడాలి ఆంటీ మేరీ ప్రకాష్ ఆంటీ అయితే ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది నా వాయిస్ ఇప్పుడు ఓకేనా చూడండి రాస్తున్నాను నాకు నేను నిజంగా చూడట్లేదు కళ్ళు మూసుకునే రాస్తున్నాను తిట్టుకోకండి అర్థం కాకపోతే కొన్నిసారి చూడాల్సి వస్తుంది తప్పట్లేదు ఎవరు ఎవరెవరు ఎవరెవరు ఎవరు చాలా మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు ఒక్క నిమిషం ఎవరెవరికి అర్థమైంది ఓకే సూర్య ప్రకాష్ అంకుల ఫ్యామిలీ కథ నుంచి డానియల్ చెప్పేశారు సింహ బోను ఓకే అర్థమైందా అందరికి పర్వాలేదు అయితే ఓకే చబాస్ చబాస్ ఓకే బ్రసి బ్రసి ఇప్పుడు నేను హోస్ట్ చేస్తాను కొంచెం ఎవరెవరు చూస్తా చూడమ్మా ఒకసారి నేను హోస్ట్ కూడా చేయగలవు కదా నువ్వు మ్యూట్ అండ్ మ్యూట్ అయితే 
అడవిరాజు సింహం బోను బోను కొద్దిగా అర్థమైనా గీద్దాం అనుకున్నాను అలా వచ్చేసింది ప్లస్ మనిషి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలిపదమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారో వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయండి స్పాట్ లైట్ చేయండి ఓకే అండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మీకు అర్థమైంది కదా ఇలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ ఇది ట్రైన్ క్వశ్చన్ అంటున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తుంటాను చూడండి తల్లి బ్లసి ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేసి వైట్ బోర్డ్ వాడుకోవచ్చు కదా ఇలాగా స్క్రీన్ షేర్ చేసా అంకుల్ ఆ వైట్ బోర్డ్ ను మీరు రాసుకోవచ్చు కదా నువ్వు రైట్ అంకుల్ కాకపోతే నా కళ పోషన్ మరి బయటకు వచ్చేస్తుంది అంకుల్ ఆ ఓకే ఓకే సరే సరే ఆ ఓకే రైట్ అమ్మ అలాగే చేస్తాను ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంకుల్ చేస్తాను yes yes అమ్మ ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి సునీత సునీత అక్క అర్థమైపోయింది అప్పుడే మీకు నవ్వుతున్నారు మీరు నవ్వుతుంటే నాకు భయం వేస్తుంది ఇంత ఈజీగానే వచ్చేస్తున్నాయి ఏంటి మీకు అని కొద్దిగా ఈ తలకే పెద్దది ఓకే ఆనంద్ బాబు అన్ని వాళ్ళు ఫ్యామిలీ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు ఇంకా చాలా మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు ఓకే కనిపించింది కదా మీ అందరికి కనిపించింది అని అనుకుంటున్నాను ఒక్క నిమిషం నానా చెప్పినానా జాయ్ లిలి చెప్పండి దగ్గర ఐదు రాళ్ళు ఉన్నాయి ఒక్క రాయితో సూపర్ మీరు సూపర్ ఓకే ఇంకా ఇంకా అంటే ఇది ఒక్కరికే ఛాన్స్ అని ఏం కాదు ఇంకా కూడా మీరు అంటే నేను ఒకరు నాకు స్క్రీన్ కొద్ది చిన్నగా ఉండడం వల్ల నేను నాన్న చెప్పిన గ్రీష్మా ఖ్యాతి చెప్పండి ఏమర్థమైంది మీకు చెప్పండి ఏంటో నాకు మీ వాయిస్ రావట్లేదు తల్లి మీ వాయిస్ రావట్లే అమ్మా మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాలి మీ దానికి ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకునే వస్తుంది ఓకే ఆశీర్వాదం అంకుల్ ఆశీర్వాదం అంకుల్ ఇక్కడ ఆశీర్వాదం ఐదు చిన్నరాళ్ళు తాగితే ఒక రాయి తోటి గొల్లాతం పోస్తారు చాలా సంతోషం అంకుల్ కరెక్ట్ సూపర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏ చెప్రా నెక్స్ట్ ఆయో నేను మీటింగ్ లో ఉన్నాను యాక్చువల్ గా అమ్మా బాగున్నావా అమ్మా అప్పుడప్పుడు కొన్ని మీకు అర్థం కాకపోతే భయపడకండి కొద్దిగా ఏదో అలా ట్రై చేస్తున్నాను కష్టపడి గీసేసాను ఎలా కదా అభినయ ఎస్ అభినయ ఎస్ ఎవరు ఒక నిమిషం అభినయ ఎస్ మీరు వీడియో ఆన్ చేయకపోతే మేము చూపించలేము కదా మిమ్మల్ని స్పాట్ లైట్ చేయలేము అభినయ ఎస్ అన్న వాళ్ళు మీరు వీడియో ఆన్ చేయాలి ఇంకెవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు ఇంకెవరు ఇంకెవరు చెప్తారు మీరు ఇక్కడ సింబల్ హ్యాండ్ రైజింగ్ సింబల్ అయినా చేయండి అన్ని మీరే చెప్పేస్తే ఎలాగమ్మా ఇంట్లో ఇప్పుడు ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా అందరూ చాటింగ్ లో పెడుతున్నారు అమ్మా చాటింగ్ లో పెడుతున్నారు అంకుల్ ఓకే ఓకే 
సూపర్ అయితే ఒకళ్ళు ఎవరినైనా ఒకళ్ళని హైలైట్ చేద్దాము ఎవరు శాంతి అక్క శాంతి అక్క చెప్పక్క అదే మళ్ళీ చేసింది వందనాలు కోడియాసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను అందరు కలు మూసుకున్నట్టు ప్రార్థన చేద్దాం ఇంటి సురక్ష 
గూడు విడిచి తిరుగు పక్షితో సమానుడు ఎవరు తన ఇల్లు విడిచి తిరుగుతాడు వెరీ గుడ్ అన్ని క్వశ్చన్ లు మేరీ గారే చెప్తాను థాంక్స్ నిమ్మి అక్క అలాగే మేరీ అంటే నిమ్మి గారు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాల్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఆకలి కొనిన వానికి డాష్ తీరా నుండెను అరే తోమర వాని ఆకలి కొనిన వానికి డాష్ తీరా ఉంటది ఏంటది ఎవరు చెప్పారు ఏది వస్తువు ఎవరు అడిగినా ఉన్నారు చేదు వస్తువు తీగం నిమ్మి అక్క చెప్పారు మర్చి పడుతురు చేదు వస్తువు ఆహా చేదు వస్తువు మీరు గారు చెప్పారు ప్రతి చెప్పింది నిమ్మి అక్క చెప్పారు చాలా థాంక్స్ చాలా బా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు చాలా ఉత్సాహంగా కనిపిస్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ముసురు దినము ఎవరికి సమానముగా ఉన్నది ముసురు దినము ఎవరికి సమానముగా ఉన్నది ఎవరికి సమానముగా అందరూ ఆలోచించుకోవచ్చు హ్యాండ్ రైట్ చేయండి ఎవరికి తెలియని అయినా భార్యకు వెరీ గుడ్ ఆంటీ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు రేపటి దినము గురించి డాష్ రేపటి దినము గురించి డాష్ చాలా క్వశ్చన్ అడిగారు ఇంకెవరు చెప్తున్నారు అందరూ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు దాని బట్టి దేవత వర్ణాలు చెల్లించుకుంటాను ప్రతి ఒక్కరు చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేశారు దేవతి మహిమ అలాగే అందరికి వందనా చెల్లించుకుంటున్నాను మమ్మీ చిన్న ప్రార్థన చేసి స్తోత్రం పరిశుద్ధానికి వందనాలు స్తోత్రాలు కండి మిమ్మల్ని ఇచ్చిన దేవ మీకే సుద్ధయ్య స్తోత్రములు తండ్రి మీ కృప సహాయము ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి దయచేయండి నా ప్రభ మీ కృప కనికరం దయ చేస్తారని నమ్ముతున్నాం నా తండ్రి ఆయన వాక్యములోంచి మేము నేర్చుకొని చుండగా నా తండ్రి ఇంత ఆసక్తిని ఆయన అధికం చేస్తారని నమ్ముతున్నాం తండ్రి సహాయం చేయండి కృపనివ్వండి నా ప్రభ నీ కృప కాపుదల వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి దయ చేస్తారని నమ్ముచు నా తండ్రి నాయన నెక్స్ట్ నాయన చేసే వాళ్ళు కూడా నా తండ్రి నీ కృప సహాయం దయ చేస్తారని నమ్ముచు ఈ ప్రార్థన మీ పాస్ తండ్రి చేసుకోమని వేస్తున్నాం అని పెట్టుకున్నాం మా పరమ తండ్రి ఈరోజు థ్యాంక్ యూ మరి ఇప్పటి వరకు హోస్ట్ చేసిన ఆనంద్ బాబు గారు ఫ్యామిలీ పట్టి దేవ స్తోత్రం బ్రస్సీ పట్టి దేవ స్తోత్రం మరి ఆ వీర బాబు గారు ఫ్యామిలీ పట్టి దేవ స్తోత్రం మరి ఇంతవరకు మేము చిన్న సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ లో మన యవనస్సులకు టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం ఎలా మా చెల్లెళ్ళు నిర్మల అండ్ శ్యామల వాళ్ళిద్దరు రోజు టీచ్ చేయడం ద్వారా అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రాప్స్ ఎన్నో కష్టపడి తయారు చేశారండి అనేక పదిహేను సంవత్సరాలుగా కష్టపడి తయారు చేసిన ప్రాప్స్ ఉపయోగించి పాఠాలు చెప్పడం ద్వారా మన పిల్లలు బాగా ట్రైనింగ్ అయ్యారు నలభై యాభై రోజులుగా రసి సునీల మరి సుష్మా సిరి ప్రజ్వల మరి విజయ్ అయితే నేరస్ కొంచెం క్లాసెస్ వాళ్ళ అటెండ్ కాలేకపోతున్నాడు అయితే మిగతా వీళ్ళందరూ కూడా బాగా ట్రైనింగ్ అయ్యారు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఓన్ గా క్లాసెస్ చెప్పగలిగిన స్థాయికి వచ్చారు కాబట్టి ఈ రోజే ప్రెస్ స్టార్ట్ చేసింది ఆ పాఠాలు చెప్పడం స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు నా ప్రయత్నం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న పెద్దోళ్ళందరినీ సండే స్కూల్ టీచర్స్ గా చెయ్యాలని ఇంట్లో ఉన్న పెద్దోళ్ళందరినీ మిమ్మల్ని ఎలాగో ఒకలాగా ఈ పరిచయంలో లాగుదామని నా ప్రయత్నం నా కాబట్టి ఇప్పుడు నిర్మల శ్యామలమ్మని నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను అమ్మా మీ పాఠాలన్నీ మా పెద్దోడు ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ లో మీరు చెప్తే అప్పుడు మా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అవుతారు ఆ ట్రైనింగ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు రేపు ఉదయం చిన్న చిన్న సండే స్కూల్ గ్రూప్స్ వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గరే చెప్తారు అని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఒప్పుకున్నారు 
నేను సంతోషపడ్డాను వాళ్ళు చాలా ప్రయాస పడతారండి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నిర్మలమ్మకి సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇంకో ప్రేయర్ ఉంది అయినప్పటికీ ఒప్పుకున్నానంటే నా మాట కొట్టేలేక ఆ నన్ను నా మాట గౌరవించి వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా నా మాటను గౌరవించి వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు నేర్చుకోవాలని కోరుతున్నాను నా ముఖ్యమైన ఉద్దేశం మీకు చెప్పాను కదా మిమ్మల్ని సండే స్కూల్ టీచర్స్ గా చేయాలని మీకు ఇది సండే స్కూల్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ఎవ్రీ డే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సండే స్కూల్ టీచర్స్ గా ఎవరెవరు అవ్వాలనుకున్నారు ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో మరొకసారి బ్రష్ అప్ చేసుకోండి మరి మా చెల్లి నిర్మల చెప్పేటప్పుడు తను ఆ హావభావాలు తన ఇంటోనేషన్ చూపించే బొమ్మలు వాడే భాష అవన్నీ కూడా మీరు ఆటోమేటిక్ గా నేర్చేసుకోవాలి తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు పిల్లలతో ఇలా మాట్లాడాలి అలా మాట్లాడాలి ఇలా చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు టర్న్ ద ప్లేస్ లెన్ ద వర్క్ అంటే చూసారా టర్న్ ద పేజ్ లెన్ ద వర్క్ అలాగా మీ ముందు ఫార్టీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక సండే స్కూల్ టీచర్ మరి మిమ్మల్ని అంటే మేము అప్పుడప్పుడు పిల్లలు అంటుంటారు మిమ్మల్ని అనుకోకండి కానీ సండే స్కూల్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీరు తనను చూసి ఓహో ఒక పాఠాన్ని పిల్లలకి ఇలా చెప్పాలన్నమాట అని మీరు ట్రైనింగ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు నేను చెల్లి నాకు ఇంకొక అమ్మా నోయల్ అంటే ఏ పేరు మీద ఉంది అది నోయల్ అనే పేరు మీద ఉందా దాని పేరు చెప్పండి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ పేరు ఏంటండి మిగతా చేస్తా ఉండండి అన్నకి నిన్ను వందనాలు ఎందుకంటే మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి అన్నకి వందనాలు ప్రత్యేకంగా దేవాతి దేవుడు ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు మరి ఇచ్చిన తలాంతుని కప్పు పెట్టకుండా మరి వాడు పడితేనే ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి దేవుడు మాకు అన్న ద్వారా ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవాతి దేవుడికి వందనాలు మరి ఉన్న కొద్ది సమయంలో మరి కొద్ది వాక్యాలు నేర్చుకుందాము మీ అందరితో కలిసి ఇలా మాట్లాడడానికి ఆ మీరు మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన విధానం బట్టి కూడా దేవుని పొందాం మీ అందరికి ఇది వందనాలు తీర్చేస్తాం అయితే నన్ను క్షమించండి ఎందుకంటే మధ్యలో నేను పిల్లలు అంటాను నాకు పెద్దవాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలో నాకైతే రాదు ఆ పిల్లల మధ్యలోనే చెప్పడం నాకు బాగా అలవాటు అన్న తాజా అన్న నాకు పెద్దలు చెప్పడం నాకు రాదు అన్న అయినప్పుడు మీరు నన్ను క్షమించి నేను చెప్పి చిన్ని మాటలు మీరు వింటారని ఆశపడుతూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరి చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుని వాకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సకల ఆశీర్వాదాలకు కానుభూతులు అయిన మా ప్రభు మా తండ్రి మీ యొక్క ఘనమైన నామం నాకు లెక్కలేని వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములయ్యా ఈ సాయంకాల సమయం మేము అందరం కలిసి కుటుంబ ఆరాధన చేసుకుంటున్నాం మా మధ్యకు దిగి వచ్చిన తండ్రి వందనములు పాటలతో తండ్రి మరి ఆటలతో మేము మహిళపరచాలి మీ వందనములయ్యా ఇప్పుడు కొద్ది వాక్యాన్ని మేము నేర్చుకుని పోతుండగా మీరే నాతో మాతో మాట్లాడి మీ పరిశుతాత్ నడిపి నాకు దయచేసి మీ సిల్లు చాట్ మరియు పరచమని ప్రభనే స్తూస్తు అన్నామములు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము మా తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ప్రైస్తవ మీ అందరి దగ్గర మీ నోట్ బుక్ మీ పెన్ మీ బైబిల్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను అయితే మొట్టమొదటి నేను కూడా ఒక ప్రశ్న వేస్తాను అందరూ ప్రశ్నలు వేసి నేను కూడా ఒక ప్రశ్న వేస్తాను ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో మొదటి పుస్తకము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఏంటి చెప్పాలి ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో మొదటి పుస్తకంలో మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన ఏంటో నాకు చెప్పాలి బెసక్క ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించను ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించను ఆదియంతు దేవుడు భూమి అవకాశం మనం సృజించను మన 
మట్టి తీసుకొని దాని విసిగి మట్టి తీసుకొని దానికి ఇలా ముద్ద చేసి ఇలా ఇలా తన రూపంలో చేసి ఆ నినాశిక రంధ్రంలో ఆ దేవత గారు వెంటనే కళ్ళు తెరిచాడు ఆయన చేయి పట్టుకొని ఇలాగ లేపి నిలబెట్టారు అలా తోట అంతా చూపించారు అంత అయిపోయిన తర్వాత తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కాడ నిద్ర ఆదాముకి కలిగి తీసి ప్రకట ఎముక నుంచి మళ్ళీ ఆదాముని తయారు ఎంత అందంగా ఉందో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆ ఏదైన తోట అంతా తింటా ఉన్నారు అన్నారు నేను నిర్మించారు ఏ రోజు ఆరవ రోజు ఆరవ రోజు జంతువులు ఆదాములోనే అమ్మ వాళ్ళని తయారు చేస్తారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా ఉన్నారంటే దేవుని మహిమతోనే వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుడు సూర్యకోటి తేజ కాంతితో ఎట్లా అయితే వెరిగిపోతా మహిమతో ఉన్నారు అలాగే ఆదాము అవ్వలు కూడా ఉన్నారు అయితే దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందుకోలేకపోయినా తర్వాత మనం నేర్చుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఒక చూపులేట్ మనం ఏ కాలాంతకాలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చూపులేట్ పెట్టి దక్కుని ఎంత మంచి వెలుగు వస్తుంది కదా అలాగే దేవుడు అట్లా తిరుగుతుంటే వెలుగది అంతా వెలిగి ఈ ఆదాము అవ్వలు కూడా తిరుగుతుంటే అంతా వెలిగి వాళ్ళకి వచ్చిన పిల్లలు కూడా అట్లా తిరుగుతూ అంతా వెలిగి అలా ప్రపంచం ఇదంతా కూడా సృష్టాంతం వెలుగుతూ ఉండాలని ఆయన కోరిక అందుకే ఆయన వాళ్ళిద్దరికి కూడా మహిమ వస్త్రాలను ఇచ్చారు పిల్లలు ఎంత సంతోషం కదా వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా చాలా చక్కగా చక్కగా అందంగా ఆ ఏదైనా తోట అంతా తింటా ఉన్నారు దేవుని మహిమ పరుస్తా ఉన్నారు అయితే మనం ఏం చేయాలా ఒకటవ రోజు వెలుగు రెండవ రోజు ఆకాశం మూడవ రోజు ఆరిన నేల మొక్కల వృక్షాలు నాలుగవ రోజు సూర్య చంద్రులు ఐదవ రోజు ఆకాశం లేగిన పక్షులు మరి నీళ్ళ నీటిలో ఉండే జలచరాలు ఆరో రోజు జంతువులు ఆదాములోనే అవ్వ ఏడవ రోజు ఏంటి విశ్రాంతి దినము విశ్రాంతి దినాన్ని మన అందరము ఏం చేయాలి ఇందులో నీవు ఎక్కడ ఉన్నావా చూడు మరి ఒక్కసారి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు చూడండి పిల్లలు ఉన్నారు కదా మీరు అందరు కూడా ఇక్కడ ఏడవ రోజు మన అందరు ఏం చేయాలి దేవుడు తన మహిమతో నీకు ఉన్నారు తన మహిమ వస్త్రాలు నీతి వస్త్రాలు అన్ని మనకి ఇచ్చారు ఆయన జీవకరి తను మనకి ఇచ్చారు మన సంతోషం మనకి ఏమి కావాలి అన్ని సమృద్ధిగా మనకి ఇచ్చిన దేవుడు మన పోషణకర్త మన సంరక్షకుడు మన రక్షకుడు మన విమోచకుడు అయిన దేవాతి దేవుని మనం ఏం చేయాలా ఆలయములకు వెళ్ళి మనం ఆరాధన చేయాలి ఆయన స్థుతించాలి ప్రతిరోజు స్థుతించాలి ప్రత్యేకంగా పొందుతాను దినాన్ని మనం దేవాతి దేవుని మనం ఆరాధన చేయాలి అలా చేద్దాం మా పిల్లలు మనందరం కూడా మన ఉన్న కొద్ది సమయాన్ని మనం ముగించుకున్నాం ఇలాగ మనందరం కూడా నేర్చుకున్నాం కదా ఈ రోజు సృష్టి క్రమంలో ప్రత్యేకత అన్ని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే దాని ఫింగర్ టిప్స్ లో కూడా నేర్చుకున్నాం చాలా మందికి ఈ సృష్టి క్రమాన్ని ఎలా ఉందనేది చాలా చెప్పలేదు కదా అయితే ఈ రోజు మనం ఈజీగా నేర్చుకున్నాం మా పిల్లలు ఒక్కసారి మరొకసారి వరుసగా చూసేద్దాం ఓకే దేవుడు చీకటిని వెలుగుగా చేశాడు ఆ రెండవ రోజు పైజరాలు కింది జలాలను వేరుపరిచి పైజరాలకు ఆకాశం అని పేరు పెట్టారు మూడవ రోజు చెప్పాలి ఆరే నెల మొక్కల వృక్షాలు నాలుగవ రోజు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములు ఐదవ రోజు ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు నీటిలో జలచరాలు ఆరవ రోజు జంతువులు ఆదాము అవ్వ ఏడవ రోజు విశ్రాంతి తిన మనందరం కూడా దేవాత దేవుని స్థుతించే రోజు చాలా చాలా సంతోషం చక్కని వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఈ వాక్య భాగాన్ని ఇంకొక ఫింగర్ టిప్స్ లో కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఒకటి రెండు మూడు ఈ ఫింగర్స్ నేను మూడు పేర్లు పెట్టాను కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఒకటి రెండు మూడు మళ్ళీ ఇటు ఈ ఫింగర్స్ కి నాలుగు ఐదు ఆరు కనిపిస్తుందిగా మీరు కూడా పట్టుకోండి అందరు ఇట్లాగా వన్ టూ త్రీ దీని ఎదురుగా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది ఇక్కడ ఏముంది వన్ ఇక్కడ ఫోర్ టూ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఓకే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ ఫోర్ నెంబర్ తీసుకున్నాం ఈ రెండింటిలో ఏమున్నాయో చూద్దాం ఒకటవ రోజున వెలుగు దేవుడే అక్కడ వెలుగై ఉన్నాడు ఇక్కడ నాలుగవ రోజు ఏమైంది పెద్ద రెండు జ్యోతులు చేసిన సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు అవి మన అందరికీ వెలుగుని ఇస్తా ఉన్నాయి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా ఒకటవ రోజున వెలుగు నాలుగవ రోజున సూర్య చంద్ర నక్షత్రములు తర్వాత రెండవ రోజు ఇక్కడ ఐదవ రోజు రెండవ రోజు పైజలాలు కింద జలాలు ఏర్పరిచి పైజలాలకు ఆకాశం అని పేరు పెట్టారు ఇక్కడ ఐదవ రోజు ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు తిండి జలాల్లో ఉండే జలచరాలు మీకు అర్థమవుతుంది కదా రెండవ రోజు జలాలు వేరుపరచారు పై జలాలు కింది జలాలను వేరుపరిచి పై జలాలకు ఆకాశం అని పేరు పెట్టారు ఈ ఇక్కడ జలాలకి పై ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు తిండి జలాల్లో ఉండే జలచరాలు ఇంకేముంది ఇక్కడ మూడవ రోజు ఇక్కడ ఆరో రోజు మూడవ రోజు ఆరిన నేల మొక్కలు వృక్షాలు ఇక్కడ ఏముంది ఈ నేల మీద ఉండే జంతువులు పురుగులు అన్ని కృమి కీటకాలు అన్ని ఉన్నాయి ఇంకా ప్రత్యేకంగా మీరు నేను ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నాము ఆదాములోనే అమ్మకు మీకు అర్థమవుతుంది కదా మరొకసారి నేర్చుకున్నాము ఒకటవ రోజున వెలుగు దాని దానికి ఎదురుగా ఉన్న నాలుగవ రోజు చెప్పండి ఆకాశంలో సూర్యచంద్ర నక్షత్రములు రెండవ రోజు ఆకాశము 
ఐదవ రోజు ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు నీటిలో ఉండే జలచరాలు మూడవ రోజు ఆరిన నెల మొక్కలు వృక్షాలు ఆరవ రోజు జంతువులు ఆదాములోనే అమ్మ అయితే మీరు చాలా బాగా నేర్చిన రేపు వచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతాను వాటి ప్రశ్నను అడుగుతాను చెప్పాలి మీరు అందరు కూడా సరే దేవుడు ఈ వాక్యము దీవించిన దాకా నాకు ఇచ్చిన కొద్ది సమయాన్ని దేవుడు వారి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని కూడా దేవాలయ దేవుడు వందనాలు మీ అందరు కూడా నేను వందనాలు తెలియ చేస్తా ఉన్నాను మన తప్పులు క్షమించాలి మరి మీరందరూ నేను ఫ్రీలో నేను అందులో చిన్న పిల్లలాగా అక్కడే నాకు అలవాటు తోట పిల్లలు అన్నంత అయితే నాకు క్షమించండి మరి ఈ సండే స్కూల్ లో ఈ యొక్క మీటింగ్ లో మనం చక్కని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని పడి దేవాలయ వందనాలు మొదటిగా అధికారం ఉపాధ్యాయంలో రాయబడే ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం రేపటి నుంచి ఇంకా ఇంకా సర్ప్రైజ్ చాలా చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుందాం తన చిన్ని ప్రార్థన చేసి ముగించుకుందాం దేవా మీ యొక్క గనమైన నామలు వందనములు స్థితి స్తోత్రములే ఇచ్చిన మాకు కొద్ది సమయంలో మేము చక్కని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మీరు మాకు చూపించిన తండ్రి మీ స్తోత్రములే మాకు ఏమి కావాలన్నీ కూడా ముందుగానే మీరు మాకు సమకూర్చారు తండ్రి అందరిని బట్టి మీకు వందనం వాటిని మేము ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు ప్రభు ప్రతి క్షణం కూడా మేము స్థుతించడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి మాకు ఇచ్చిన ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనం ఈ ప్రైవేట్ మీటింగ్ కి ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో కూడిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను వారి కుటుంబాలు మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని మరలా మేము కలుసుకొని పర్యంతం మీరు ఎక్కడ భద్రపరచు మేము సమస్త గనక మా మనీకి ఆరోపిస్తూ ప్రభు నేసుకరిస్తున్న నామంలో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మరి అందరికి వందనాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి చెల్లి నిర్మల బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను నేను మీకు ముందే చెప్పాను సండే స్కూల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజు ఎంత మంది అయితే సండే స్కూల్ టీచర్స్ గా మీరు ఉండాలనుకుంటారు దయచేసి తప్పనిసరిగా ఆరు నలభై ఐదు నుండి ఏడు నలభై ఐదు వరకు ఉంటది ప్రతిసారి జస్ట్ చూసి నేర్చుకోవడం అంతే చూసి నేర్చుకోవడం ఆ ప్రాప్స్ కూడా ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తారు అవి ఎలా కట్ చేయాలి ఎలా అంటించాలి ఎలా చేస్తే వస్తా అది కూడా నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో పాట అవుతుంది కొద్ది రోజులు ఈ పాట అయిన తర్వాత ప్రతిరోజు ఒక ప్రాప్ ఎలా చేయాలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకే అండి అయితే మరి సృష్టి క్రమం అనేది నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేవాడిని చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేవాడిని ఆ మొదటి రోజు వెలుగు రెండో రోజు ఆకాశం ఆ తర్వాత మూడో రోజు అనేసరికి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది కనుక ఆ నేను ఒక పాట అప్పుడు చిన్న నేను ఎప్పుడో రాసుకున్నాను తర్వాత అది రికార్డ్ చేశాం ఒకసారి వినండి మీరు టైం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ చెక్ చేయడం కష్టం అవుతుంది నాకు లేక నెక్స్ట్ వీక్ నేను రేపు చూపిస్తాను సృష్టి క్రమం పాట ఓకేనా ఓకే మరి నా ప్రయత్నం ఏంటంటే ఓకే అమ్మ ప్రైజ్ రాడు అమ్మా థ్యాంక్ యూ అమ్మా గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రైజ్ రాడు నా ప్రయత్నం ఏంటంటే మిమ్మల్ని అందరినీ షాలేములుగా మార్చడం మిమ్మల్ని అందరినీ రేడియో స్పీకర్లుగా మార్చడం మిమ్మల్ని అందరినీ టీవీ స్పీకర్లుగా మార్చడం మిమ్మల్ని అందరినీ మీడియా మినిస్ట్రీల్ డైరెక్టర్లుగా మార్చడం అనమాట అది నా ప్రయత్నం కాబట్టి దయచేసి నా ప్రయత్నాన్ని అర్థం చేసుకోండి నాతో సహకరించండి పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఆ తలంపు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆ తలంపుతో ముందుకు వెళ్తున్నాను కాబట్టి నా కోసం ప్రార్థన చేయండి ముఖ్యంగా ప్రార్థన చేయండి నాకు తెలుసు పరిశుద్ధ అప్పులు కరెక్ట్ గా నడిపిస్తాడు వ్యర్థంగా ఏమి చెయ్యడు పరిశుద్ధ అప్పుడు తన ఏర్పాటు చేసుకున్న వారితో తన పని నెరవేర్చుకునేటప్పుడు మనం అందరం కూడా ప్రార్థన ద్వారా వారు ఎవరెవరైతే వాడబడుతున్నారో వాడిని ఎత్తి పట్టాలి కనుక నిర్మలమ్మ శ్యామల ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు ఈ రోజు నిర్మల మాట్లాడారు రేపు శ్యామల అంటే నిర్మల అక్క అక్క గారు రేపు మాట్లాడతారు ఆ వారు భీమవరంలో ఉంటారు ఆ అక్కడ పాలకొల్లో ఉంటారు తన టీచర్ మరి నిర్మల పూర్తిగా ప్రభు సేవలో ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలతో సహా ప్రభు సేవలో ఉన్నారు రైట్ వారి కోసం చిన్న ప్రార్థన చేసి మనం వర్తమానంలోకి వెళ్దామండి టైం అవుతుంది పరిశుద్ధ రానికి ముందు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మరి ఈ రోజు నిర్మలమ్మను వాడుకొని 
సండే స్కూల్ పిల్లలకి మరి సృష్టి క్రమం ఎలా నేర్పించాలో బొమ్మలు ఎలా చూపించాలో వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో అనేది మా అందరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినందుకు వందనాలు మరి మా ఇళ్లలోనే మేము సండే స్కూల్ క్లబ్స్ ఒక్కొక్కరు ప్రారంభించి మా చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లల్ని పిలిచి ఇలాగా వారికి పాఠాలు చెప్పడానికి సువార్త ప్రకటించడానికి సహాయం చేయి తండ్రి నీకు వందనాలు మరి రాబోయే రోజుల్లో మేము వీధుల్లోకి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించలేం ప్రభ కనుక మేము ఎక్కడెక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటే వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని ఇలాగ వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించే కృప మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం కరుణించు కనుకరించు కృపల భద్రపరచుకుని ఈ వాక్యం నేర్చుకుంటుండగా మీ కృప కటాక్షం మాకు తోడుగా ఉంచు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మాకు దయచేయమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె నాతో మాట్లాడే దేవుడా నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏసయ నీ మాటే వింటాను నాతో మాట్లాడే దేవుడ నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏసయ నీ మాటే వింటాను నాలో నీ ఆత్మ కార్యాలు మెండుగా జరగాలి నాలో నీ ఆత్మ కార్యాలు మెండుగా జరగాలి నేను నీ రూపులో నీకి మారిపోవాలి నేను నీ రూపులో నీకి మారిపోవాలి నాతో మాట్లాడే దేవుడా నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏసయ నీ మాటే వింటాను నాతో మాట్లాడే దేవుడ నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏసయ నీ మాటే వింటాను ఓకే నోట్స్ మీకు చూపిస్తాను ఒక్కొక్క పాయింట్స్ మీరు రాసుకోండి వీలైతే విమానస్కులు ఏక మనస్కులు ఇది బైబిల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ ఈ మాట ఉంటుందండి దాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం విమానస్కులు ఏక మనస్కులు విమానస్కులు అదేంటి సార్ తప్పులా ఉంది ఒక మనిషికి ఒక మనసే కదా ఉంటుంది రెండు మనసు ఎలా ఉంటాయి ఒక మనిషికి ఒక మనసే కదా రెండు మనసు ఉంటాయా అని ఎవరైనా అడుగుతారు అంటే ఈ మాట తిరిగిన బైబుల్ లో ఉంది మరి బైబుల్ చెప్తే నమ్మాల్సిందే మరి రెండు మనసులు కలిగిన వాడు అని బైబుల్ లో ఉంది నాకు ఏ డాక్టర్ చెప్పలే చెప్పక్కలేదండి ఏ ఫిలాసఫర్ చెప్పక్కలేదు ఏ సైంటిస్ట్ చెప్పక్కలేదు ఏ జ్ఞాని చెప్పక్కలేదు నాకు ఇక బైబుల్ చెప్తే చాలు హలో బైబుల్ ఏం చెప్తే అది నేను నమ్ముతా ఇక నేను రీసెర్చ్ చేయనండి నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మా బైబిల్లో రెండు ఒక మనిషిలో రెండు మనసులు ఉంటాయని బైబుల్ చెప్తుంది మరి మీ మెడికల్ శాస్త్రం ప్రకారం కరెక్టా కాదా అని నేను అడిగే అవసరం నాకు లేదు నా బైబుల్ నాకు చెప్తుంది అది నాకు చాలు నా బైబుల్ నాకు ఏం చెప్తుందో అది సంపూర్ణము ఇక దానికోసం నేను ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు హలలుయా మీరు కూడా అంతేనా మీరు కూడా అంతే అయితే నేను స్తోత్రం బైబుల్ ఏమి చెప్పిందో అది నమ్మి ఆయన్ని ఘనపరచాలి అంతే లోక సంబంధమైన జ్ఞానులకు ఒక విషయం అర్థం అయితే గాని వాళ్ళు దాన్ని ప్రేమించలేరు లోకమైన లోక సంబంధమైన మనుషులు ఏంటంటే ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అప్పుడు దాన్ని ప్రేమిస్తారు కానీ మనం వేరు మనం ప్రేమిస్తేనే అర్థం అవుతుంది దైవ జ్ఞానాన్ని ప్రేమిస్తేనే అది అర్థం అవుతుంది లోక జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కానీ ప్రేమించలేరు కదండి అయితే ఇప్పుడు బైబుల్ మనుషులో కొంతమంది మనుషుల్లో రెండు మనసులు ఉంటాయి మనసే కదా మొత్తం క్రేంద్రం కదండి మొత్తం మన మనసే మొత్తం అందుకనే మారు మనస్సు పొందమని మనస్సు మార్చుకో ఇప్పుడు మనస్సు మార్చుకోవాలా కాదు అది వేరు మళ్ళీ మనస్సు మారినప్పుడు ఒకటే ఉంటుందండి మనస్సు మారినప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది 
అది మారక ముందు రెండు రకాలుగా పని చేస్తుంది అది ప్రాబ్లం మనసు ప్రభువులో వస్తు రాకపోతే రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అది ద్విమనస్కులు ఉంటారు జాగ్రత్త వాళ్ళకి ఆ ఆలోచన వస్తుంది ఈ ఆలోచన వస్తుంది కొంతసేపు అందులో ఉంటారు కొంతసేపు ఇందులో ఉంటారు కొంతసేపు దేవుడు 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 అంటారు మరి కొంతసేపు లోకం 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 అంటారు వాళ్ళలో రెండు మనస్సులు ఉన్నాయి కొంతసేపు అబ్బా అందరికీ దానం చేయాలి అందరికీ పంచి పెట్టాలి అందరికీ చూడాలి అబ్బా ఎంతో ప్రేమ చూ అనుకుంటారు చూపించాలనుకుంటారు కానీ మళ్ళీ ఈవెంట్ మహాస్వార్థంగా ఇది అంతా నాకే ఉండాలి నేను ఎవరికి ఇవ్వను రెండు మనసులు ఒకేసారి రెండు అయితే ఒకటి బయటికి ఒక మనసు లోపలికి ఒక మనసు పనిచేసేవాడు ఉంటారు రెండు మనసులు ఉంటాయి అనుకోండి బయటికేమో ఒక మనసు పనిచేస్తుంది ఒక మనసు చెప్పినట్టుగా బయటకు చూపిస్తారు ఇంకో మనసు చెప్పినట్టుగా లోపల ప్రవర్తిస్తారు అది రెండు మనసులు ద్వి మనస్కులు ద్వి రెండు కదండి రెండు మనసులు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన సిచ్యుయేషన్ మన అందరిలో అందులో నుంచి మనం ఇప్పుడు బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దేవుని వాక్యం అనే ఖడ్గంతో అది రెండు అంచులు కదా ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను విభజిస్తుందట అది మూలుగుల్లోకి దూ దూరిపోతుందట మనలో ఉన్న కల్మషం కోసేస్తుంది అది తీసేస్తుంది అది అటువంటి దేవుని వాక్యం నుంచి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి ఒకసారి మొట్టమొదటిగా మంచి బొమ్మ పెట్టాడు మరి జోయల్ ఆనంద్ బాబు గారు అబ్బాయి చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా కీర్తనలో ఈ మాట చూస్తున్నాను చదువుతాను చూడండి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట పదమూడవ వచనంలో ద్విమనస్కులను నేను ద్వేషించుచున్నాను నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ప్రీతికరం దేవుని భక్తులు అంటాడు రెండు మనసులు ఉండే వాళ్ళని నేను ద్వేషిస్తాను రెండు మనసులు ఉండే వాళ్ళు నాకు ఇష్టం లేదు వాళ్ళు నాకు అసహ్యం వాళ్ళు నాకు నా దగ్గరకు రావడం వీలు లేదు ఎందుకంటే నేను అలాగలేను నేను అలాగలేను నేను అలాంటి వాడిని కాదు నేను ఒకప్పుడు అలాగ ఉండేవాడినేమో కానీ యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత ఆ రెండు మనసుల్లో ఒక మనసు చంపేశాను లోక సంబంధమైన మనసును చంపేశాను భౌతిక సంబంధమైన మనసును చంపేశాను ఆత్మకు లోబడిన మనసును మాత్రమే బతికించాను ఇప్పుడు నాకు ఒకటే మనసు ఉంది నేను ఏక మనసుతో ఉన్నాను రెండు మనసులతో ఉంటారు ఉన్నారని తెలిస్తే చాలు నేను వాళ్ళని ద్వేషిస్తాను కొంతకాలం తెలియదండి చాలా కాలం మనకు తెలియదు మనకు వాళ్ళు ఎవరు ఏక మనస్కులో ఎవరు ద్విమనస్కులో కొంతకాలం అర్థం కాదు పరిశుద్ధాత్మకు వెంటనే అన్ని చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ కొంత అలాగా మనల్ని సహవాసం చేయనిస్తాడు దెబ్బలు తినిస్తాడు ఆ రెండు మనసులు ఉండే వాళ్ళతో దెబ్బలు తినాలి మనం ఆ దెబ్బలు తిన్న తర్వాత అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మెల్లిగా చెప్తాడు బాబు ఇదిగో ఇలాంటి సహవాసాలు ఇక్కడ చెయ్యొద్దు ఇవి ఇక ఈ సహవాసాలు నీకు పనికి రావు ఓకే అంటూ పరిశుద్ధాత్మ పాఠాలు నేర్పిస్తాడు అంతవరకు మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళతో చక్క సహవాసం చేస్తాం మన సీక్రెట్లు అన్ని చెప్పేస్తాం ఆ మన తాలూకా ఇన్ అండ్ అవుట్ అన్ని షేర్ చేసేసుకుంటాం కానీ ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది బాబోయ్ వీళ్ళు పైకి ఒకలాగున్నారు లోపల ఒకలాగున్నారు బాబోయ్ అని ఎప్పుడుకో మనకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మడే వాళ్ళని మనకు దూరం చేస్తారండి మనం ఏం కష్టపడక్కర్లేదు మనం దేవం బిడ్డలం కాబట్టి అది ఎలా దూరం చేయాలో ఆయనకే తెలుసు మనం దూరం చేసుకోలేము మన మట్టుకు మనం చేసుకోలేము పరిశుద్ధాత్ముడు ఏదో ఒక సిచ్యుయేషన్ కల్పించి ఆ ద్విమనస్కులను మనం ద్వేషించడం అంటే మనం దూరం అయ్యేలా చేస్తారు అంతే ఇంకేం లేదండి వాళ్ళు ద్వేషిస్తాడు పట్టుకుని కొట్టేయడం తిట్టడం కాదు వాళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్ళను నా దగ్గరకు వాళ్ళు రాలేట 
అలాగే వాళ్ళ శత్రువుగా వాళ్ళు వాళ్ళు బాధల్లో ఉంటే వెళ్ళాలి కాదు వాళ్ళు బాధల్లో ఉంటే వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తాను మళ్ళీ వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉంటే వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తాను ఒకళ్ళు నాకు తెలిస్తే గాని వాళ్ళ పద్ధతిని నేను అనుసరించను అది వాళ్ళ పద్ధతిని ద్వేషిస్తాను వాళ్ళ ప్రవర్తన ద్వేషిస్తాను దివ్య మనస్కులను ద్వేషించడం అంటే వాళ్ళ నడవడికను ద్వేషిస్తాను వాళ్ళని నా దగ్గర రానివ్వను నా మీద వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడనేమో అది సంగతి ఈ ద్వి మనస్కులతో నేను బతుకుతున్నాను అనుకోండి వాళ్ళ భుజాల మీద చేతి వేసుకుంటూ ఆ పర్వాలేదు అనుకుంటూ బతుకు ఆఖరికి ఏమవుతుంది నేను కూడా ద్వి మనస్కులను అయిపోతాను అందుకోసం వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద పడకుండా వాళ్ళకు దూరంగా ఉంటాను అది ద్వి మనస్కులను నేను ద్వేషిస్తున్నాను అంటే నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ నేను ద్వి మనస్కుడు కాదు ఫస్ట్ థింగ్ నేను ద్వి మనస్కుడిగా ఉండకూడదు బయటికి ఒకలాగా లోపలికి ఒకలాగా మనం యాక్షన్ చేయకూడదు ఒకప్పుడేమో ప్రేమగా చాలా ప్రేమగా ఒకప్పుడేమో మొఖం మూడు చేసుకొని చాలా బాధగా అలా కాదు నేను రెండు రకాలుగా యాక్షన్ చేయను నేను బయటికి ఒకలాగా లోపలికి ఒకలాగా ప్రవర్తించను నా కోపం వస్తే కోపం ఉన్నట్టే చెప్తాను నా కోపం లేకపోతే కోపం లేనట్టే ఉంటాను నాకు లోపల కోపం ఉండి బయటికి కోపం లేనట్టుగా నేను యాక్షన్ చెయ్యను బయటకు స్మూత్గా నెమ్మదిగా నవ్వుతూ మాట్లాడుకుని లోపం కో లోపల కోపాన్ని దాచుకోను నేను అది మళ్ళీ రెండు రూపాయలు విమర్శకుని అయిపోతాను కదా కాబట్టి లోపల ఎలా ఉందో నాకు అది బయటకు చూపించేస్తాను నా ముఖాన్ని నేను కప్పుకోలేను నా మాటల్లో నేను దాటి వేయలేను అదే అనమాట భక్తులు చెప్తున్నాడు నేను ఏక మనస్సుతో ఉన్నాను కాబట్టి విమర్శకులు అంటే నాకు ద్వేషం అంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన అంటే ద్వేషం వాళ్ళ నడవడిక అంటే ద్వేషం వాళ్ళ మాటలు అంటే ద్వేషం వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు అంటే నాకు ద్వేషం ద్వేషం అంటే అర్థాటి చేస్తుంది నా దగ్గరికి రాను ద్వేషం అంటే చంపేస్తాను కాదు నరికేస్తానని కూడా కాదు కాబట్టి ఈరోజు ఆ కీర్తనాకారుడు ఎలాగైతే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడో విమనస్కులను నేను ద్వేషించుతున్నాను అని ఎలా అయితే నిర్ణయం తీసుకున్నాడో ఈరోజు మనం కూడా అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే అటువంటి ముందు నేను ద్విమనస్కుడిని కాను ఎప్పటికీ కాను ఇప్పుడు కాను ఎప్పటికీ కాను అనే నిర్ణయం మీద మనం ఇప్పుడు నిలబడదాం ఓకే తర్వాత ఈ మాట చూడండి మొదటి మొదటి పత్రిక మూడు ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన అలాగునని పరిచారకులు ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రభు సంఘంలో పరిచర్య చేసే పరిచారకులు ఎలా ఉండాలంటే మాన్యులై ఉండాలి విమనస్కులుగా ఉండకూడదు మిగుల మద్యపానాసక్తులుగా ఉండకూడదు దుర్లాభమును అపేక్షించు వారుగా ఉండకూడదు విశ్వాస మర్మమును పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో కైకొనే వారిగా ఉండాలి అంటే ఒక దేవుడు దేవుని సేవకుడు అలాగే దైవ సేవలో బాలి భాగస్తులుగా ఉండేవారు ముఖ్యంగా విమనస్కులుగా ఉండకూడదు ముఖ్యంగా మేము దైవ సేవలో ఉన్న మాలాంటి వాళ్ళము విమనస్కులుగా ఉండే అవకాశం లేదు ఎట్టి పసరాలు ఉండకూడదు అలా ఉంటే నేను సేవ చేయకూడదు నేను పరిచర్య చేయకూడదు పరిచర్యలో నేను చేయి పెట్టకూడదు కనుక ఎవరైనా మనలో పరిచర్యలో చేయి పెడితే ఇది ఇంకో విషయం అంటే సువార్త పరిచర్యలో కానీ సంఘ పరిచర్యలో కానీ ఏ రూపంలోనైనా పరిచర్యలో చేయి పెట్టేవాళ్ళు రెండు మనసులతో పరిచర్య చేయకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రభ నీ పరిచర్య చేయాలని ఉంది కాని నీ వాక్యం ఉన్నట్టుగా నేను ద్విమనస్కుడిని అయితే నేను ద్విమనస్కురాలనైతే నీ పరిచర్యకు నేను అయోగ్యుణ్ణి అయోగ్యురాలని అయిపోతాను కాబట్టి నాకు ఏక మనస్సు దయచే ప్రభ నాలో రెండు మనసులు ఎందుకు ఉంటున్నాయి అసలు కొద్దిసేపేమో పరలోక రాజ్యం కోసం విపరీతంగా ఆలోచించేస్తాను కొన్నిసార్లు ఏమో భూ సంబంధమైన విషయాల కోసం విపరీతంగా ఆలోచిస్తాను ప్రభ నాకు ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఆయన నా పరిస్థితి నాకు నచ్చట్లేదు నా పరిస్థితి నాకు అగమ్య గోచరంగా ఉంది నా పరిస్థితి నాకు అయోమ అయోమయంగా ఉంది ప్రభ అలా ఉండకుండా సహాయం చే ప్రభ నాలో రెండు మనసులు ఉంటే నీ పరిచయం నేను ఎలా చేస్తాను తండ్రి నీ పరిచయం చెయ్యాలని ఆశ ఉంది నాకు 
వాక్య పరిచయం చేయాలని ఉంది ప్రభు బల పరిచయం చేయాలని ఉంది నాకు సువార్త పరిచయం చేయాలని ఉంది రకరకాల పరిచయం కరపత్రికలు పరిచయం చేయాలని ఉంది మరి వ్యక్తిగత సువార్త పరిచయం చేయాలని ఉంది కానీ ప్రభు నాలో రెండు మనసులు ఉంటున్నాయి నేను ద్విమనస్కుడిగా ఉండ ఉంటాను నన్ను క్షమించు ప్రభ నన్ను ఏక మనసుగా ఉండేటట్లుగా చెయ్యి ప్రభ ఈ రాత్రి ఇప్పుడు ఈ రాత్రి కాదు ఇప్పుడే నేను ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండగానే మీ మనసులో ఒక చిన్న ప్రార్థన ఇప్పుడే చేసుకోండి ప్రభ నేను నీ పరిచయకు అర్హుడుగా అర్హురాలుగా ఉండేటట్లుగా నాకు ఏక మనసు దయచే ప్రభ ఒకే మనసు ఏ అలా ఏ మనసు అంటే విశ్వాసము కర్తయ్యు దాన్ని కొనసాగించు వాడైన ఏసు వైపు చూస్తూ ఈ పందెపు రంగంలో ఓపికతో పరిగెత్తే మనసు సులువుగా చిక్కులు పెట్టు ప్రతి పాపమును ప్రతి భారమును విడిచిపెట్టే మనసు ఏక మనస్సు నాకు దయచే ప్రభ అని ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఓకే ఇంకా ఇంకా చూడండి యాకో పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో ఐదు ఎనిమిది వచ్చినారు మీలో ఎవరికైనాను జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్నాయి అతను దేవుని అడగవారను అప్పుడు అది అతనికి ధారాళముగా అనుగ్రహింపబడు అది తర్వాత ఇక్కడ ఉందండి అప్పుడు అతనికి అనుగ్రహింపబడు ఆయన ఎవరిని గద్దింపక అందరికీ ధారాళముగా దయచేవాడు అయితే అతడు ఏ మాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలను అది ఒక మనసులో సందేహం ఒక మనసులో అపనమ్మిక ఉండడానికి వీల్లేదు లేకపోతే సగం సగం నమ్మకం సందేహం సగం నమ్మకం సందేహం అలా కాదట అందుకని సందేహించు వాడు ఎలాంటి వాడు అంటే గాలి చేత రేపబడిన రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగములను ఓరియుండును అట్టి మనుషుడు ద్విమనస్కుడై తన సమస్త మార్గములందు అస్థిరుడు గనుక ప్రభు వల్ల తనకేమైనా దొరుకునని తలంచుకుని రాస్తాడు సాధ ఇస్తాడు అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తాడు వెతికే వాళ్ళకి దొరుకుతాడు తలుపు తడితే తెలుస్తాడు ఎస్ అవును కాని ఈ వాగ్దానం కొంతమందికి నో వాడికి ఇవ్వడట ఎవరికి రెండు మనసులతో అడిగితే ఇవ్వడు రెండు మనసులతో వెతికితే దొరకడు రెండు మనసులతో వెతికితే ఆయన తన తలుపును ఎరవడు కనుక మన జీవితంలో రెండు మనసులతో దేవ సంతలు అడుగుతున్నామా ఆయన ఎలా ఇస్తారా ఎవరిని వెనక్కి వెనక్కి పంపించి ధారాలా ఇస్తారు మీరు ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న వాళ్ళ జ్ఞానం ఇస్తాడు మీకు ఆరోగ్యం కొదువుగా ఉంటే ఆరోగ్యం ఇస్తాడు మీకు డబ్బు కొదువుగా ఉంటే డబ్బు ఇస్తాడు మనశ్శాంతి కొదువుగా ఉంటే మనశ్శాంతి ఏదైనా ఇస్తాడు అయితే ఒకటి అడిగేవాడు సందేహింపకుండా వాళ్ళ అడగాలి నా దేవుడు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దేవుడిని అడిగితే ఇంకెవరిని అడగక్కర్ల అర్థమైంది మీకు నేను దేవుడిని కాని అడిగితే ఎవరిని అడగక్కర్లే ఎందుకు ఆయన ఇస్తాడు ఇచ్చి తీరుతాడు అటువంటి ఏక మనస్సు ఉంటే అద్భుతం అండి మన జీవితంలో అన్ని ఇచ్చేసారు అన్ని పొందుకుంటారు నా గిన్నె నిండి పోర్లొచ్చున్నది ఎందుకు నేను అడిగినంత ఇస్తున్నాడు ఆయన నేను సందేహించకుండా ఇస్తున్నా అడుగుతున్నాను ఇస్తున్నాడు నేను ద్విమనస్కుడిగా ఉండట్లేదు అడిగేటప్పుడు ఏక మనస్తో అడుగుతున్నాను ఆయన నాకు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నా గిన్నె నిండి పొల్లొచ్చున్నది అలలుయ ఎంత అద్భుతమైన మాట అది ఇంకా చూడండి యాకబు నాలుగు ఎనిమిది దేవుని ఎందుకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ ఎందుకు వచ్చును పాపులారా మీ చేతులను శుభ్రము చేసుకొనుడి దేవుడు ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడండి పాపులారా నరకం లేకపోండి అంటలేదు అలా అంటే ఇక మనం ఇక్కడ కూర్చోవాల్సిన అవసరం మనకు లేదు ఇక వెళ్ళిపోవడం నరకానికి కానీ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే పాపులారా మీ చేతులను శుభ్రం చేసుకోండి పాపాన్ని విడిపో వదులుకోండి పరిశుద్ధులు అయిపోండి అంటే అర్థం ఏంటండి పాపులారా పరిశుద్ధులుగా మారండి అదే కదండి ద్విమనస్కులారా మీ హృదయమును పరిశుద్ధపరచుకోండి ద్విమనస్కులారా మీ హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోండి ఇది దేవుడు కోరిక అంటే 
రెండు మనసులు ఉంటే మీకు పరిశుద్ధత రాదు మీరు అటు ఇటు అడుగులేస్తే మీకు మీ జీవితంలో పరిశుద్ధత అందుకోలేరు ఎట్టి పరిస్థితులు మీరు రెండు మనసు ఒక్క మనసులో ఒక రండి ఎట్టి పరిస్థితులు రండి ఏక మనసుతో ఉండండి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధ పరచబడతారు మీరు పరిశుద్ధత నేర్చుకోగలుగుతారు మీరు పరిశుద్ధ పరచుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తాను నేను ఇప్పటికే నేను అవకాశం ఇస్తాను రండి అని పిలుస్తున్నాను పొండి అంటలేదు పొట్టి దాని ఒకరోజు వస్తుంది రండి మీరెవరో నాకు తెలియదు పొండి అంటాడు అంతవరకు రండి 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 అంటుంటాడు ఇంకా ఉందా రండి పిలుపు అయితే చాలా మందికి ఆ రండి పిలుపు వెళ్ళట్లేదు ఇంకా ప్రస్తుతానికి పాపులారా మీ చేతులు కడుక్కోవడానికి రండి ఇగో నా రక్తాన్ని పోసి కడుగుతా నా రక్తాన్ని దారపరుస్తాను మీ చేతులు కడుక్కోవడానికి విమనస్కులారా రెండు మనసులో ఉండేవారా అటోకాలు ఇటోకాలు వేస్తున్న వాళ్ళారా ఆదివారం వస్తే గొప్ప భక్తి అనమాట అప్ప చర్చిలో కూర్చుంటే విపరీతమైన భక్తి అండి ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థన చేశాడు చర్చి బయటకు వస్తే మళ్ళీ లోకం అంటే విపరీతమైన ఆశ అది రెండు మనసులు ఇప్పుడు చర్చ ఇదే మనకి ఆన్లైన్ ఆరు గంటలకు వచ్చేసరికి విపరీతమైన భక్తి వచ్చేస్తుంది మనకి పాటలు పాడతాం ప్రార్థన చేస్తాం వాక్యం వింటాం ఏడున్నరకి వాక్యం అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ టీవీలో సినిమాలు సీరియళ్ళు ఫైటింగ్లు రొమాన్స్లు అన్నీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటా ఎంతవరకు జూమ్ ఆరాధన ఆ తర్వాత మొత్తం లోకం ఆరాధన అది దివనస్తులు ఎవరైనా సరే జూమ్లో కూర్చుండేవాళ్ళు మళ్ళీ సినిమాలు సీరియళ్ళు చూడడానికి వెళ్ళకూడదు మళ్ళీ అల్లరి చిల్లరి తోకుండా ఆట పాటలు మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్లో కానీ మీ టీవీలో కానీ మీ కంప్యూటర్లో కానీ చూడకూడదు ఈ వాక్యం వినడానికి మీరు వస్తే ఒకే మనసుతో ఉండండి వాక్యంలోనే ఉండండి రోజంతా సినిమాలు సీరియల్ చూసుకుంటూ ఫైటింగ్లు చూసుకుంటూ సినిమా పాటలు చూసుకుంటూ సాయంత్రం వచ్చేసరికి భక్తిగా ఒక యూట్యూబ్ మెసేజ్ పెట్టేసుకొని ఒక ఫేస్బుక్ మెసేజ్ పెట్టేసుకొని ఒక లైవ్లోకి వచ్చేసి చక్కగా గంటన్నర రెండు గంట సేపు ప్రభు సందు గడిపేసి మళ్ళీ గేములు మామూలు కాదు గేములు అనమాట చంపుకునే గేములు రకరకాల గేములు ఆడేసుకొని ఎందుకు ఈ ద్విమనస్కులు బత బతుకు రెండు మనసులు బతుకు దేవుడు వద్ద అంటున్నాడు మనిషి దేవుని భక్తులే ద్వేషిస్తే ఆ ద్వేషించే మనసు ఎవరు ఇచ్చే దేవుడే ఇచ్చాడు దేవుడు దేవుడే ద్వేషిస్తాడు కనుక మీ మీ చేతులు కడుక్కోండి విమనస్కులార మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధ పరచుకోండి అని దేవుడు చెప్పినాడు ఇంకేమంటాడు ఏక మనస్కులు అవ్వండి మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను అవకాశం ఇస్తాను ఇంకా నా డోర్ తెరిచి ఉంచాను మార్పు చెందడానికి మీకు ఒక అవకాశం మీకు వెల్కమ్ చెప్తాను మా డోర్ వేసేనా మళ్ళీ ఎప్పటికి తెరవను డోర్ వేయక ముందు బతిమాలుతాను గడ్డ పట్టుకుని బతిమాలుతాను అవసరం అయితే కాళ్ళు కూడా బతి పట్టుకుని బతిమాలుతాను రండి రెండు మనసులు వద్దు ఒక మనసుతో ఉండండి ఒక మనసుతో ఉండే వారి కోసం ఒకసారి చూద్దామండి అపోసుల కార్యం ఐదు పన్నెండు ప్రజల మధ్య అనేకమైన సూచక క్రియలు మహా కార్యములు అపోస్తులు చేత చేయబడుచున్నాను మరియు వారందరూ ఏక మనస్కులై సులమన మంటపంలో ఉండేది ప్రజలు ఎలా ఉన్నారండి అద్భుతాలు చూస్తారు ఆశ్చర్య కార్యాలు చూస్తారు యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటున్నారు అయితే వాళ్ళకి స్పెషల్ గా మరి ఆరాధన ప్లేస్ ఏమి లేదు సులమన మంటపం అంటే దేవాలయం చుట్టూ గోడను ఆనుకొని షెడ్లు ఉంటాయండి దేవాలయం చుట్టూ ప్రహరీ గోడను ఆనుకుని షెడ్లు ఉంటాయి అనమాట అది సులమాన మండపం మీకు చిన్న బొమ్మ గీసి చూపిస్తారు చూడండి సులమాన మండపం అని ఎప్పుడే చూస్తే దానికి గ్యాప్ సెంటర్లో సారీ రైట్ ఇక్కడ మధ్యలో ఇక్కడ దేవాలయం ఉందనుకోండి ఇది దేవాలయం అనుకోండి ఇదంతా కూడా పరిశుద్ధ స్థలం కదండి అంటే ఆవరణ సారీ ఆవరణం ఈ ఆవరణ చుట్టూ ప్ర ప్రహరీ గోడ ఉంటుంది అనుకోండి ఈ ప్రహరీ గోడను ఆనుకొని షట్లు ఉంటాయి అనమాట 
ఈ ప్రహరీ గోడ ఆడుకున్న షెడ్ ఉంటాయి ఇది సొలమోన మండపం అంటారు సొలమోన మండపం ఇది అంటే ఇలా చుట్టూ కూడా ఉంటాయండి ప్రహరీ ఆడుకున్న షెడ్లకు కూడా సొలమోన మండపం కనుక ఈ యూదులు ప్రభు నమ్ముకున్నారు నమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ కూడా సొలమోన మండపంలోకి వచ్చేసి యేసు ప్రభు పాటలు పాడుకుంటున్నారు యేసు ప్రభుని ఆరాధన చేస్తారు మిగతా యువతులకు ఏమో అది అర్థం కావట్లేదు అంట వీళ్ళు ఏక మనస్కులుగా ఉంటారు ఏసే మార్గం ఏసే సత్యం ఏసే జీవం ధర్మశాస్త్రం ఆ గొర్రె పిల్లగా అక్కడ బలివేయపరుచు గొర్రె పిల్ల ఎవరు యేసు క్రీస్తే అది ఒక దీపస్తంభ దీపవృక్షంలో ఉన్న దీపం ఎవరు యేసు క్రీస్తే అది అక్కడ రొట్టెల బలంలో ఉన్న రొట్టె ఎవరు యేసు క్రీస్తే అక్కడ ఆ దేవాలయంలో ఏం చూసినా వాళ్ళకి యేసు క్రీస్తే కనిపిస్తున్నాడు అనమాట ఇదో దేవాలయపు ద్వారం ఎవరు యేసు క్రీస్తే ఆ ద్వార బంధం మీద చెక్కబడిన ద్రాక్ష గుత్తులు ఎవరు యేసు క్రీస్తే అక్కడ బలిపెట్టి ఎవరు యేసు క్రీస్తే గంగాళం ఎవరు యేసు క్రీస్తే ప్రతి వస్తువులో కూడా వాళ్ళకి యేసు ప్రభు కనిపిస్తున్నాడు బాబోయ్ ఇన్ని వేల సంవత్సరాలుగా దేవుడు మన మధ్యలో దేవాలయం ఉంచి అందులో ప్రతి వస్తువు ద్వారా తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ఇప్పుడు స్వయంగా ఆయనే వచ్చేసాడు మన కోసం ప్రాణమే ఇచ్చేసాడు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికాడు ఆరోహణం అయ్యాడు మళ్ళీ త్వరలో రాబోతున్నాడు కాబట్టి ఆ ఏసే మనకు ప్రత్యక్షపరచబడిన దైవం ప్రత్యక్ష దైవం అంట కదరే ఏసు క్రిస్తే ప్రత్యక్ష దైవం అనుకుంటూ ఏక మనస్సు మనస్కులుగా ఉండి ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ వస్తున్నారు తర్వాత ఫిలిపి పత్రిక రెండు రెండు మీరు ఏక మనస్కులు అనున్నట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావం గల వారుగా ఉండి ఒక్క దాని అందే మనస్సుంచు నా సంతోషము పరి సంపూర్ణము చేయడి అప్పుడు అపోస్ పౌరు చెప్తున్నాడు ఈరోజు ప్రతి దైవ సేవకుడు చెప్తాడు అనమాట సంఘ బిడ్డలకి ఏమిటంటే మీరు సంఘ బిడ్డలారా మీరందరూ ఏక మనస్కులుగా ఉండండి ఉండాలంటే ఏక ప్రేమ కలిగి ఉండండి ఏక భావం గల వారుగా ఉండండి ఒక్క మార్గంలోనే మీ మనస్సు ఉంచండి ఆ విధంగా ఉంటే నా సంతోషం పరిపూర్ణం అవుతుంది అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సంతోషం పరిపూర్ణం అవుతుంది అనమాట ఏక మనస్సు ఏక భావం ఏక ప్రేమ అంటే డివైడ్ కాదు అన్డివైడెడ్ అన్డివైడెడ్ లావు మనం ప్రభు మీద మాత్రమే మన మనసు ఉంచుతామండి ఇటు మనం తిప్పుకోవద్దు ఇక ఆఖరి రోజు వచ్చేసాయి లాస్ట్ డేస్ ఇక చూడండి ఒక్క వారం పది రోజుల్లో లేకపోతే ఒక రెండు వారాల్లో మెడతల దండు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా వచ్చేస్తేమో అయితే ఈ మధ్య అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తప్పించబడి అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తప్పిపోయిందండి అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకా మనం చాలా గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ ప్రార్థన ఉన్న ప్లేస్ కవర్ ఆగిపోవచ్చు కానీ ఎక్కడ ప్రార్థన తగ్గిపోతుందో ఎక్కడ విజ్ఞాపన ఆగిపోతుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయండి మెడతలు కనుక మనం అందరూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనతో ఉంటే మన మీదకి ఇంకా రాకుండా కాబట్టి మన తుఫాను కూడా అంతే కదండి ఆ తుఫాను మనకు వచ్చిందా కలగట్ట వెస్ట్ బెంగాల్ అదంతా ఏమైంది నాశనం అయిపోయింది కదా మా ఇక్కడ మా ఇంకా విజ్ఞాపన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఏక మనస్సులు ఉన్నారు ఇక్కడ కాబట్టి ఏక మనస్సు ఏక భావం ఏక ప్రేమతో విజ్ఞాపన చేసే క్రైస్తవులు బట్టి తుఫాన్ తప్పించబడింది అలాగే మెడతల దండు తప్పించబడుతుంది కరోనా తప్పించబడుతుంది మనం అందరూ కూడా ఏక మనస్కులుగా ఉంటే ఏక భావంతో ఉంటే ఏక ప్రేమతో మనం ఉండగలిగితే ఆయన మన మీద అది కుమ్మరిస్తాడు కనుక ఈరోజు దేవుని సరిదలో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలండి ఇది ఎమర్జెన్సీ ప్రపంచానికే కాదు ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఇది ఎమర్జెన్సీ అనమాట కనుక ఈరోజు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభా నాకు ఏక ప్రేమ దయచేతండి ఒకవైపు దేవుడి మీద ప్రేమ ఒకవైపు సై శరీరం మీద ప్రేమ ఒకవైపు దేవు పల్లోకం మీద ప్రేమ ఒకవైపు లోకం మీద ప్రేమ అలా రెండు ప్రేమలు వద్దు ప్రభా నాకు ఏక ప్రేమ దయచే నీ మీద మాత్రమే ప్రేమ పల్లోక రాజ్యం కోసమే ప్రేమ నాకు నీ వాక్యం మీదే ప్రేమ ఉండాలి నాకు ఏక భావం దయచేతండి ఒక్క దాని మీదే మనసు ఉంచడానికి సహాయం చే నిన్ను సంతోష పెట్టేటట్టుగా నీ సేవకులు సంతోష పెట్టిగా నాయన నీ నీ నా నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన నాయకులు సంతోష పెట్టేట్లుగా నాకు సహాయం చే ప్రభ అని ప్రార్థన చేసుకున్నాం మొదటి పేద పత్రిక ఎనిమిది మూడు ఎనిమిది తుదకు
రైట్ తుదకు మీరందరూ ఏక మనస్కులై ఒకరి సుఖ దుఃఖముల ఎందు ఒకరు పాలు పడి సహోదర ప్రేమ గల వారును కరుణాచిత్తులను వినయ మనస్కులై ఉండి ఏక మనస్కులందరూ వినయ మనస్కులుగా ఉంటారండి ఏక మనస్కుల్లో గర్వం ఉండదు ఏక మనస్కులు తగ్గింపుతో ఉంటారు ఏక మనస్కులు ఒపీడియన్స్ చూపిస్తారు వాళ్ళు తగ్గింపు యాక్షన్ చేయరండి నిజంగా తగ్గింపులో ఉంటారు ఏక మనస్కులు ఏక మనస్కులు వినయ మనస్కులుగా ఉంటారు సహోదర ప్రేమ ఒకరి సుఖ దుఃఖములు ఎందు ఒకరు పాలు పడండి పట్టించుకోండి పలకరించుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోవడానికి హగ్ చేసుకోవడానికి లేదు ఇప్పుడు కానీ సహాయం చేయగలం ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే మనం సహాయం చేయగలం వారిని పట్టించుకోగలం వారి సుఖ దుఃఖముల ఎందు పాలు పడి అంటే సుఖంలో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళతో పాటు సంతోషిస్తాం వాళ్ళ దుఃఖంలో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళతో పాటు ఏడుస్తాం అయ్యో ఎంత బాధ అంటే వాళ్ళతో సింపతి ఎంపతి రెండు మాటలు ఉన్నాయండి సింపతి అంటే అయ్యో అని మాటతో చెప్పడం ఎంపతి అంటే అది ఫీల్ అయిపోవడం ఆ బాధ మనం ఫీల్ అయిపోవడం అంటారు ఆ బాధ మనలో మన గుండె పిండేస్తే ఎంపతి అవుతుంది అనమాట కనుక అటువంటి సింపతి ఎంపతి ఆ రెండు కలిగి ఉండి ఒకరి సుఖ దుఃఖం అనేది ఒకరు పాలు పడి సహోదర ప్రేమ కలిగి కరుణా చిత్రులు అంటే అది కూడా చిత్రం అంటే మనసు కదండి మనసులో కరుణ కలిగిన మనస్కులు అయి ఉండి ఏక మనస్కులు అయి ఉండి వినయ మనస్కులు అయ్యండి ఒక మూడు మాటలు అక్కడ ఉన్నాయి ఏక మనస్కులు కరుణా మనస్కులు వినయ మనస్కులు మీ మనసులో అలా ఉండాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు సరే ఇవన్నీ కేవలం చూపిస్తున్నాను అది తర్వాత మీరు ధ్యానం చేయాలి ఇక మనం ప్రార్థనలోకి వెళ్లే సమయం వచ్చింది అందరూ ప్రభుని అడుగుదాం ప్రభు నా పరిస్థితి నీకు అప్పగిస్తాను నేను ద్విమనస్కురాలుగా ఉండకుండా ఏక మనసుతో ఉండేలా సాయం చేయి నేను ద్విమనస్కుడుగా ఉండకుండా ఏక మనసుతో ఉండేట్లుగా నాకు సాయం చేయి ఏక భావంతో ఉండడానికి సాయం చేయి ఏక ప్రేమ కలిగి ఉండడానికి సాయం చేయి అంటూ ప్రభుని అడుగుదాం మా సోదరి శ్యామల ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నానమ్మా ప్రార్థన చేయండి అమ్మా ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమగల తండ్రి కృపకల రాజా ఈసయ మీకు వందనాలు ప్రభ మరి ఈ సమయంలో తండ్రి ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభ మా దినాన్ని మేము ముగించుకునే మునుపు నాయన మరి నీ సన్నిధిలో కాసేపు గడపటానికి మీరు మా అందరికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యతను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభ మరి ఈ రోజు వినిన వాక్యాన్ని బట్టి తండ్రి మరి ద్విమనస్కులై ఉంటే ప్రభు మరి అది ఎంత ప్రమాదకరమో మేము విని ఉన్నాం తండ్రి కానీ నీవైతే ప్రభు ఏక మనస్తత్వం కలిగి ఉండాలని నువ్వు చెప్తున్నావు ప్రభు నిజముగానే తండ్రి మేము అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రభు మరి నిన్ను వదులుకోవట్లేదు లోకాన్ని వదలట్లేదు ప్రభ మరి అనేక రీతుల్లో తండ్రి మేము లోకాన్ని ఆశపడుతూ ప్రభ నేను నిన్ను మేము మనసులో ఉంచుకొని కూడా తండ్రి మరి ఎంతో దొంగతనంగా ప్రభ మరి భయంకరమైన స్థితిలో మేము గడుపుతూ ఉన్నాం తండ్రి నువ్వు చూడట్లేదనే ప్రభు చెడ్డ ఆలోచన మాలో ఉండి నాయన అన్నిటిని నువ్వు క్షమించేస్తావని ఒక ఆలోచనతో ప్రభు మేము ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం తండ్రి కానీ నాయన ఇక్కడ నుంచి మమ్మల్ని మేము ఎప్పటికప్పుడు సరి చేసుకుంటూ ఏక మనస్కులై ఉంటే నువ్వు ఎంతగా ఇష్టపడతావో మమ్మల్ని ఎలా అయితే పరలోక రాజ్యానికి చేర్చుకుంటావో అదంతా కూడా మేము గ్రహించడానికి తండ్రి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభు అవును తండ్రి నాయన మరి పౌలు ద్వారా అనేక విషయాలు మీరు మాకు ఇప్పుడు తెలియపరిచి ఉన్నారు నాయన అలాగే తండ్రి మేమే కాదు ప్రభు మా బిడ్డలు మా కుటుంబాలు అందరము కూడా తండ్రి నాయన ఎంతో పరిచర్యలు ముందుకు వెళ్లాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాం తండ్రి మరి మా పరిచర్యలన్నీ కూడా ఇక్కడ మేము వింటున్న మేమందరము కూడా ప్రభు నీ సన్నిధిలో క్రైస్తవ బిడ్డలముగా ఉంటుండగా నాయన మరి అనేక మంది ముందు మేము సాక్షులముగా ఉంటూ ఉంటూ ఉంటుండగా నాయన మాలో ప్రభు ద్విమనస్సు ఉంటే తండ్రి అది ఎంత అవమానకరం తండ్రి మేము మిమ్మల్ని బాధ పెడుతూ ఉన్నాం ప్రభు దయతో మమ్మల్ని క్షమించండి తండ్రి ఇకపై ప్రభ మేము ఎప్పటికప్పుడు మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగలగటానికి నాయన మీకు ఇష్టమైన బిడ్డలు ఉండగలగటానికి మీరే మాకు సహాయం చేయమని వాక్యాన్ని అందించిన అన్నని బట్టి మరొకసారి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మా జీవిత కాలం అంతటిలో తండ్రి వాక్యాన్ని భద్రం చేసుకుంటూ మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుంటూ పరలోక రాజు వారసులము కాగలగటానికి మీరే మమ్మల్ని ఆశ్రవదించమని అడుగుచ్చు ఏసు నామంలో బ్రతిమలాడి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి పరలోక మందున మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడు గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరును గాక మా అనుదిన ఆహారం నేను మాకు దయచేయము మేడ అపరాధం చేసు అని మేము క్షమించ ప్రకారం అపరాధం క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలో తెగ కీడను తప్పించము రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీవై ఉన్నవి తండ్రి 
ఆమెన్ పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకులు క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవ అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానము సదాకాలము మనందరికీ ఈ మీటింగ్ లో పాలు పంపులు పొందిన ద్వారా దేవ దేవుల ఎదుగుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి వారి కుటుంబాలకు వారి బంధుమిత్రులకు యేసు క్రీస్తు రాకుడు కొరకు ఎదురు చూస్తున్న సకల జనాంగములకు సదాకాలం తోడండి వర్తిల్ల చేయను గాక అందరికి వందరాలండి మరి ఈ రోజు మహర్షి గారు క్లాస్ యూకే యూకేలో ఈ రోజు కూడా క్లాస్ ఫ్రైడే సాటర్డే రెండు రోజులు యూకేలో చెప్తున్నారు ఈ రోజు కొంచెం లేట్ అయినట్టు రాలేదు కనుక మహర్షి గారి తరఫున నేనే చెప్తాను ఎయిట్ థర్టీకి మరి క్లాస్ ఉంటుంది ఆ మ్యూజిక్ క్లాస్ తప్పుకున్నారు అండి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నారు ఓకే అయినా పర్లేదు ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి మనం దాన్ని నేర్చుకోవచ్చు ఫాస్ట్ గారు మీరు మీరు నేర్చుకుంటున్నారంటే నేను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయను అది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ఎవరు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయకండి నేను అదే చెప్తాను మీరు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయకండి అలా వింటూ ఉండండి వింటూ ఉండండి వింటూ ఉంటే అది బ్రెయిన్ కి పట్టేస్తుంది అనమాట మనం వద్దన్నా అది వచ్చేస్తుంది అది టెక్నిక్ కానీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అవకాశం ఉండేటప్పుడు అలా ఒక్కొక్క వీడియో వరుసగా చూస్తూ ఉండండి డాక్టర్ మహర్షి క్రిస్టియన్ మెరోడెస్ అని మీరు కొడితే వచ్చేస్తాం అనమాట ఓకే ఈ రోజు ఆనంద్ గారికి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఆనంద్ గారు మీ మీరు ఈ రోజు ఎంత మంది మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఎవరెవరు విన్నారు అది ఒకసారి షేర్ చేసుకోండి సార్ సార్ మా కొలీగ్స్ వచ్చారు సార్ కొలీగ్స్ కొంతమంది వచ్చారు సార్ అంటే నేను మీటింగ్ లో ఉండడం వల్ల నేను అందరిని గుర్తుపట్టలేకపోయాను కానీ కొంతమంది ఫోటోలు పెట్టారు కొంతమంది పేర్లు ఉన్నాయి అలాగే మా స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చారు సార్ అలాగా నా ఫ్రెండ్ నా రూమ్మేట్ బెంగళూరు నుంచి తను కూడా వచ్చాడు ఆ దేవుని చిత్తం అయితే నేను ఇప్పటి వరకు నా పదో తరగతి వరకు మాత్రమే నేను షేర్ చేసుకున్నాను నా సాక్ష్యాన్ని నేను పడిపోవడము దేవుడు మళ్ళీ నన్ను లేపడము ఇది నేను సమయం ఇస్తున్నప్పుడు దేవుని చిత్తం అయితే మరి ఒకసారి నేను దాన్ని షేర్ చేసుకుంటాను సార్ దేవుడు మంచి మాట అయితే ఈ రోజు ఇప్పుడు ఈ రోజు మెసేజ్ పెడితే నేను యూట్యూబ్ లో పెడతానండి అందరిని పిన్ చేశాను ఎవరెవరు వచ్చారు అందరిని పిన్ చేశాను అనమాట మాక్సిమం వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టాను ఓపెన్ యువర్ వీడియోస్ అని రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టాను ఆ రిక్వెస్ట్ విని ఇద్దరు ముగ్గురు ఓపెన్ చేశారు కనుక వాళ్ళందరూ మీరు చూడవచ్చు ఈ రోజు వెంటనే నేను పెట్టేస్తాను ఈ రోజు మాక్సిమం ఏమండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి ఈ రోజు వీరబాబు గారు ఫ్యామిలీ కూడా చేశారమ్మా సరోజిని గారు మీకు ఎలా ఉందమ్మా ఈ రోజు మీ 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 ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటమ్మా చాలా హ్యాపీగా ఉంది పాష గారు అండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఎలాగా చేయటం జూమ్ లోని చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది పాష గారు అండి వండర్ఫుల్ అంటే మీరు కూడా ఒక జూమ్ మీటింగ్ నడిపించగలరు కదండి కొత్త కొత్త అంటే జస్ట్ నేను పావుగంటతో స్టార్ట్ చేశాను మెల్లిమెల్లిగా మీ టైం పంచుతుంటాను పెంచి ఒక గంట సేపు మీరు జూమ్ ద్వారా మీరు అంటే మీరు ఒక గ్రూప్ ని కొత్త కాలం తర్వాత మనం గ్రూప్ గ్రూప్ లో విడిపోతాం కాటేజ్ ప్లేస్ లాగా తయారవుతా ఉంటాం ఇప్పుడు ముప్పై మంది అనుకోండి కొంత కాలానికి ఇదే మీటింగ్ నేను మూడు గ్రూపులుగా చేయగలను చేసి ఒక్కొక్కటి ఒక్కడు చేయ నడిపిస్తుంటారు అంట నేను అన్ని గ్రూపుల్ని నేను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ ఇది ప్రారంభం ప్రతి ఫ్యామిలీని కూడా ఒక సేవలో ఒక నడిపించాలని ఆశ నాది నాది చెప్పాను కదా మీరు అందరూ శాలేములకి మించిన వాడు అయిపోవాలన్నమాట నన్ను నాకంటే గొప్పగా చేయగలగాలి మీరు అది నా ఆశ మన ఈ రోజు ఆనంద్ బాబు గారిని రేడియో ప్రో రేడియో ప్రసంగం చేయడానికి ఇన్వైట్ చేశాను ఆ మరి ఆ ఆనంద్ బాబు గారు ఈ రోజు ప్రార్థ వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆ ఈ రోజు రాత్రికి నాకు ఒక రేడియో మెసేజ్ పంపిస్తారు ఎనిమిది నిమిషాలు రేడియో మెసేజ్ పంపిస్తా ఉన్నారు అది నేను చూస్తాను అది చూసి రికార్డ్ చేస్తాం ఆనంద్ బాబు గారు ఇక రేడియోలో మాట్లాడతారు అంటే ఆ ఏంటంటారు రత్నాలు అంటే బొగ్గుల్లో కొన్ని రక్తాలు ఉంటాయట అవి ఏరడం బయటికి అవి బయటికి తీసి వాళ్ళలో దేవుడు ఇచ్చిన తలంతులు బయటికి చూపించడం నా ప్రయత్నం అండి 
కనుక ఆనంద్ గారి కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆనంద్ గారితో పాటు మరి నిర్మలమ్మ శ్యామలమ్మ ఇక ఎవరెవరు రేడియోలో మాట్లాడాలనుకుంటారో అందరు కూడా రండి అయితే ఎక్కువ మంది శ్రోతలు లేరనుకోండి ఒక వెయ్యి మంది మాత్రం శ్రోతలు ఉన్నారు అయినా ఆ వెయ్యి మంది కోసం ప్రతి వారం యాభై వేల రూపాయలు ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్న మా స్పాన్సర్ స్టా ఖర్చు పెట్టండి ఎవ్రీ వీక్ పదిహేను నిమిషాలు రేడియో కోసం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యాభై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి యాభై వేల రూపాయల్లో ఆ యాభై వేల రూపాయలు మీ ఎనిమిది నిమిషాలు మీరు మాట్లాడడానికి యాభై నిమిషాలు యాభై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు అనమాట అది సంగతి మీకోసం మీరు ఎనిమిది నిమిషాలు వాక్యం చెప్తే ఇంగ్లాండ్ లో ఉండే ఒకడు అక్కడ ఉన్న వృద్ధులు వాళ్ళ పెన్షన్ లో మిగిల్చుకొని మీకోసం ఖర్చు పెడతారు నేను చాలా మందిని అలాగా నేను రేడియోలోకి ఇన్వైట్ చేస్తుంటాను అయితే రూల్ ఏంటంటే మీరు రాసి ఇవ్వాలి ఎనిమిది నిమిషాలు ఎవరైనా సరే మీలో ఎవరైనా సరే ఎనిమిది నిమిషాలు రేడియో ప్రసంగం రాసి తీసుకురావాలి ఇక్కడ నేను చూస్తాం మా స్టాండర్డ్స్ లో మీరు రాసి రీచ్ అయ్యగలిగితే అవగలిగితే తప్పకుండా మీతో మాట్లాడిస్తాను ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ మరి ఈ రోజు శ్యామలమ్మ నిర్మలమ్మ పాడటం చెప్పేటప్పుడు అందరు ముఖాలు చూసారా మీరు గ్యాలరీలో ఉన్నారా అందరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారమ్మా అందరు ముఖాలు ఎంజైటీ ఫీల్ అయ్యారన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూసారు అన్నోళ్ళు పెద్ద అన్నోళ్ళు కూడా చూసారు బాగుందన్నా అంటే వాళ్ళు బోర్ ఫీల్ అవ్వలేదన్నా అవ్వలేదు కదా అంటే రేపు మీ పాట చెప్పేటప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటారని తెలుసుకోవాలి మీకు భరోసా అనమాట అందరికి ప్రైజ్ మరి అందరం కూడా ఎయిట్ థర్టీకి మనం మ్యూజిక్ క్లాస్ నేను ముఖ్యంగా నాకు తప్పదు లేండి మీరు వచ్చిన తప్పదు నాకు తప్పదు కాబట్టి అందరిని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్